நிகழ்ச்சியில் தமிழ் பால் பருக வந்துள்ள உங்கள் அனைவரையும் இருகரம் கூப்பி வருக வருக என வரவேற்று வணங்குகின்றேன் வணக்கம் இன்று ஜூலை மாதம் மூணாம் முப்பத்தி ஓராம் தேதி முப்பத்தி ஆறாம் அத்தியாயம் அந்தி மாலையில் இணைந்துள்ளோம் இந்நிகழ்ச்சிக்கு செல்லும் முன் சில முக்கிய தகவல்கள் தங்களின் பெயர் எந்த ஊரில் அல்லது எந்த நாட்டில் இருந்து இணைந்து இணைந்துள்ளீர்கள் என்று குறிப்பிடவும் நேயர்கள் தங்களின் கருத்துக்களை தெரிவிக்க நேரம் ஒதுக்கப்படும் அப்போது அரட்டை பெட்டியில் கைகளை உயர்த்தினால் தங்கள் பேச அனுமதிக்க இயலும் இந்த வார நிகழ்ச்சிகளை தமிழ் அமுது தளத்தில் நேரலையில் காணலாம் தமிழ் இ புக்கரி தமிழ் அமுது என்ற நிகழ்ச்சி மூலம் காணலாம் படித்ததில் பிடித்தது நயத்துடன் சொல்லும் நூல் மதிப்புரை பைசல் இப்ராஹிம் ஐயா மற்றும் முனைவர் ராஜாமணி ஐயா அவர்கள் தலைமையில் குழு உறுப்பினர்களால் தமிழ் அமுது நிகழ்ச்சி இனிதே நடைபெற்று வருகிறது இந்நிகழ்ச்சி இந்திய நேரப்படி சனிக்கிழமை தோறும் மாலை ஐந்து மணி முதல் ஆறரை மணி வரை சிறப்பாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது எம்பவர்மெண்ட் ஆப் டாக் என்ற ஆக்க உரை நிகழ்வு சென்ற ஆண்டு கொரோனா பாதிப்பால் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் மக்கள் வீட்டுக்குள்ளேயே முடங்கிய போது அவர்களுக்கு உற்சாகமும் தன்னம்பிக்கை கொடுக்கும் வகையில் துபாயில் வாழும் நல்ல உள்ளங்கள் தொடங்கப்பட்டது இந்த நிகழ்ச்சியில் உலகில் தலை சிறந்த பேச்சாளர்கள் ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனைகளையும் எழுச்சியூட்டும் வகையில் வழங்கி வருகின்றனர் புத்தக மதிப்புரை வழங்கும் நிகழ்வானது ஆங்கில மொழியில் துவங்கி மலையாளம் தமிழ் ஆகிய மொழிகளில் தற்பொழுது இந்தி தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது இதனைத் தொடர்ந்து ஃபைவ் ஏஎம் கிளப் உருவானது இந்நிகழ்வு மணிக்கு தியான பயிற்சி தொடங்கி தன்னம்பிக்கை தரும் வகையில் ஒவ்வொரு நாளையும் திட்டமிட்டு செயல்பட அடுத்ததாக என்ற நிகழ்வு சாதிக்க துடிக்கும் மாணவர்களுக்காகவும் இளைஞர்களுக்காகவும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது தமிழமுது நிகழ்வு கடந்து வந்த பாதை தமிழமுது நிகழ்ச்சி நவம்பர் இருபத்தி எட்டு இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று தொடங்கப்பட்டு இன்று வரை சனிக்கிழமை தோறும் இந்திய நேரப்படி மாலை ஐந்து மணி முதல் ஆறரை மணி வரை அற்புதமான இரண்டு நூல் ஆசிரியர்கள் அல்லது நூலால் ஈர்க்கப்பட்ட ஆசிரியர்களால் வாசகர்களால் வழங்கப்பட்டு வருகிறது இந்த இனிய நிகழ்வினை வாசிக்கும் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் நண்பர்கள் உறவினர்கள் மற்றும் சுற்றத்தாருக்கும் பகிரலாம் இந்த வார நிகழ்ச்சிகளை தமிழமுது தளத்தில் நேரலையில் காணலாம் தமிழ் இ புக்கரி என்ற பக்கத்திலும் யூடியூப் தளத்திலும் தமிழமுது என்ற முக முகநூல் பக்கத்திலும் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் கண்டு மகிழலாம் தற்பொழுது இன்றைய தமிழமுது நிகழ்ச்சியின் முப்பத்தி ஆறாம் அத்தியாயம் இனிதே துவங்குகிறது இன்றைய நிகழ்வின் முதல் நூல் ரசிகமணி டி கே சியின் தமிழ் களஞ்சியம் என்ற நூலின் மதிப்புரையை வழங்க இருப்பவர் நகைச்சுவை இமயம் பேராசிரியர் கன சிற்பேசன் அவர்கள் அவர்கள் இவரை பற்றிய அறிமுகம் செய்ய பேராசிரியர் முனைவர் 
விஜயலட்சுமி அம்மா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நல்ல நேரத்திலே இந்த நிகழ்ச்சியை தமிழகம் நிகழ்ச்சி அமைத்து ஒவ்வொரு வாரமும் மிக சிறப்பாக நடத்தி கொண்டு வருகின்ற அன்புள்ளங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒருமுறை வணக்கம் இன்று நூல் மதிப்புரை என்ற நிகழ்விலே யார் யாரை பற்றிய நூலை சொல்லுகிறார்கள் அதுதான் சிறப்புக்குரியது எல்லோரும் பேராசிரியர் என்று அன்போடு ஆசையோடு அழைக்கக்கூடிய பேராசிரியர் கன சித்தபைசன் ஐயா அவர்களுக்கு வணக்கம் அவர்கள் யாருடைய நூரை ரசிகமணி என்று உலகமெல்லாம் பாராட்டி சொல்லக்கூடிய ரசிகமணி அவர்கள் எழுதிய தமிழ் களஞ்சியம் நூலை மதிப்புரை செய்கிறார் இப்ப இதுல ஒரு செய்தி என்னன்னா இனம் இனத்தோடு சேரும் என்று சொல்லுவோம் சான்றோர் சான்றோரை சேர்வார் என்று சொல்லுவார் இவரே நகைச்சுவை இமயம் இவர் யாருடைய நூலை பொருத்தமாக எடுத்திருக்கிறார் என்பதுதான் இன்றைய சிறப்பு அதாவது உலகமெல்லாம் ரசிகமணி என்று எல்லோரும் ரசித்து அழைத்து வருகின்ற தே கே சி அவர்களுடைய தமிழ் களஞ்சியம் இந்த நிகழ்விலே அவர் எந்த முறையிலே நமக்கு கருத்துக்களை எடுத்து சொல்லுகிறார் என்பதற்காக நாங்கள் எல்லாம் காத்து கொண்டிருக்கிறோம் இவரை அறிமுகம் செய்ய வேண்டும் என்றால் இவர் தேவகோட்டையில் பிறந்தவர் அனைவருக்கும் தெரிந்த செய்தி இவர் பள்ளி படிப்பு தேவகோட்டையிலேயே முடிச்சார் கல்லூரி படிப்புக்காக சென்னை வந்தார் சென்னை வந்தவர் பச்சையப்பன் கல்லூரியில சேர்ந்து அந்த முதல் நிலை கல்வியை முடித்தார் அப்ப பச்சையப்பன் கல்லூரி படிக்கட்டும் தமிழ் பேசும் என்று எல்லோராலும் பாராட்டப்பட்ட கல்லூரி அந்த கல்லூரியில வந்து இவர் படித்தார் அப்படின்னா அது ஒரு சிறப்பு செய்தி ரெண்டாவது ஒருவருடைய வாழ்க்கையிலே வரலாற்றை சொல்லும் போது முன் வரலாறு பின் வரலாறு எல்லாம் நம்ம படிக்கும் போது கிமு கிபி என்று சொல்லுவோம் ஆனா இவருடைய வரலாற்றை சொல்லும் போது மூன்று காலங்களை சொல்ல வேண்டியிருக்கு அப்ப மூன்று காலத்துக்கும் என்ன சொல்ல இப்ப கிமு கிபின்னு சொன்னோம் அது எல்லாத்துக்குமே புரியுது இவருடைய வாழ்க்கையிலே கிமு சொல்லுவோம் அடுத்தது வந்து அந்த கிமுக்கு பதிலா இவருடைய பெயர் சிற்சபைசன் அதனால சீமு என்று சொல்லுவோம் இவருக்கு முன்னால் இவருக்கு குருவாக இருந்தவர் அடுத்த சி சி என்று சொல்வோம் இவருக்கு இணங்க மாணவராக இருந்தவர் அடுத்தது சி பி என்று சொல்வோம் இவரிடம் மாணவர்களாக கற்றுக்கொண்டவர்கள் இது ஏன் சொல்றேன்னா இந்த செய்தி எல்லாம் புதுமையான செய்தி எனக்காக கற்பனையிலேயோ திறமையிலேயோ வரல இவருடைய நெறியை பார்த்து இவர் சொல்லி கொடுத்த நெறியத்தான் உங்களுக்கு சொல்றேன் ஏன்னா கீமு எல்லாம் எப்படி மாத்திக்கலாம் அப்படின்னு ரொம்ப நகைச்சுவையா பேசுவாரு அவரளவுக்கு நமக்கு நகைச்சுவையா பேச முடியாது ஏன்னா நகைச்சுவை பேசுவது என்பது மிக மிக கடினம் அது இயல்பாக இருக்கும் அந்த இயல்பான தன்மையிலே இவருக்கு வருது இப்ப இவர் யாரிடம் கற்றுக்கொண்டார் இப்ப பச்சைப்பன் கல்லூரி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்க வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் மூவா மூவாகவிடம் கல்வி கற்பது என்பதே பெரும் பேரு அதுக்கப்புறம் பேராசிரியர் சொன்னா இன்னைக்கு வாழ்க்கையில ஒருத்தர் தான் சொல்லுவோம் அந்த அடைமொழி ஒருத்தர் தான் கா அன்பழகனார் அவர் அவர்களிடம் கற்றுக்கொண்டார் அதுக்கு மிஞ்சி எவர் பார்த்தோன்னா ஆசான்யா ஆசா ஞான சம்பந்தன் இவங்க மூணு பேருமே மூன்று இமயங்களுக்கு சமம் அத்தகைய மூன்று சான்றோர்களிடம் இவர் தமிழ் கற்றுக்கொண்டார் என்பது இவருடைய வரலாறு இது பி மு அதுக்கடுத்து இவருக்கு மாநில கல்லூரியில படிக்கும்போது பன்மொழி புலவர் என்றும் பல்கலை செல்வர் என்றும் சொல்லக்கூடிய தேப்போமி அவர்களிடம் தேப்போ மீனாட்சி சுந்தரனாரிடம் கல்வி கற்றுக்கொண்டால் இவ்வளவு ஞானம் வாய்ந்தவர்கள் எல்லாம் அந்த ஞானம் முழுமையும் பெற்றதாக சொல்லுவார்கள் அவர்களிடம் கற்றுக்கொண்ட சிறப்பும் உடையவர் உடன் பயின்றவர்கள் இவருக்கு இணையாக யார்னா இன்னைக்கு சென்னையில தமிழ் சான்றோர் என்று எல்லோராலும் பாராட்டப்படுகின்ற அவை நடராஜன் அவர்கள் அது மட்டுமல்ல சிங்கப்பூரிலே தமிழ் தொண்டாற்றி அங்கு தமிழ் பணிகள் செய்து வரக்கூடிய சுப தின்னப்பன் ஐயா அவர்கள் அவர்கள் எல்லாம் இவங்களோட படிச்சாங்க அப்படிங்கறத பெருமைக்குரிய செய்தி அடுத்து இவர்கிட்ட யார் மாணவர்களாக இருந்தார்கள் அப்படின்னா இவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டுல மதுரைக்கு சென்று தியாராஜா கல்லூரியில பேராசிரியராக பணியில் அமர்கிறார் அப்ப இன்னைக்கு உலகமெல்லாம் பட்டிமன்றத்தில் வீடு நடை போட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய சாலமன் பாப்பையா அவர்கள் 
இவர்களிடம் கற்றுக்கொண்ட மாணவர் அது மிகப்பெரிய செய்தி அவங்க மட்டுமல்லவா அது அப்துல் காதர் அப்புறம் மூ மேத்தா பூ ஞான சம்பந்தம் எப்ப தா ராஜாராம் இவங்க எல்லாமே இவருடைய மாணவர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்வது பெருமைக்கு உரியவர்கள் இன்று அவர்கள் எல்லாம் உலகத்திலே பீடு நடை போடுகிறார்கள் என்றார் அது இவர் விதைத்த வித்து இவர் உரமூட்டியது தமிழில் அவ்வளவு உரமூட்டியிருக்காங்க அதனாலதான் தன்னை காட்டிலும் தன் மாணவர்கள் சிறந்து விளங்கினார்கள் என்று சொல்லும் போது ஒவ்வொரு முறை இவர் மகிழ்ச்சி அடைவார் அதற்கு அப்பால் பார்த்தோம்னா நம்ம முன்னாள் அமைச்சர் காளிமுத்து அவர்களும் இவருடைய மாணவராக இருந்த நீதியரசர் அரு இலக்கன் அவர்களும் இவருடைய மாணவர் என்று இன்றும் அந்த தன்னுடைய மாணவர் என்ற பற்றிலே சொல்லி மகிழ்ச்சி அடைகிறார் என்பது ஒரு அடுத்த தியாகராஜ கல்லூரியில இவர் வந்து பணி செய்ததுனால இவரே வைரம் போன்ற என்ன இவ்வளவு பேர்த்திட்ட படிச்சிருக்கனால வைரம் போன்ற கூர்மையான அறிவுடையவர் நல்ல தரமான ஞானம் பெற்றவர் அவரை யார் பட்டம் தீட்டினாங்க அப்படின்னு இவர் வரலாற்றுல சொல்றாருன்னா நம்ம வந்து எப்படி எப்படி டாக்டர் ராசமாணிக்கனார் டாக்டர் இலக்குவனார் உரைவேந்தர் அவை துரசாமி பிள்ளை அப்புறம் ஆர் கி பரந்தாமனார் இவர்களெல்லாம் மேலும் வைரத்துக்கு பட்டை அந்த வைரத்திற்கு பட்டை தீட்டியது போல இவரை பக்குவப்படுத்தினார்கள் என்று ரொம்ப அடக்கத்தோட சொல்றார் அது எவ்வளவு பெருமைக்குரியது அத்தகைய ஞானம் வாய்ந்தவர் அவருடைய செயல் அறுபது ஆண்டு காலமாக தமிழ் பணியை செய்து கொண்டு வருகிறார் எந்த மேடையில பேசினாலும் தான் வந்து சிரிக்கவே மாட்டார் ஆனா அரங்கத்தில் இருக்கிறவங்க அத்தனை பேரும் சிரிக்கும்படியான நகைச்சுவை பேசி மகிழ வைப்பார் அந்த அரங்கம் முழுவதையும் தம்பால் ஈர்த்து சொல்லக்கூடிய கருத்தை அவர்கள் எல்லாம் உள்வாங்கி கொண்டு சிரிக்கிறார்கள் என்றால் அது இவர் பெற்றவரமா நாம் பெற்றவரமா என்று எண்ணி பார்க்க வேண்டும் இவர் சொல்லுவதற்கு வரம் பெற்றிருக்கிறார் நாம் கேட்பதற்கு வரம் பெற்றிருக்க வேண்டும் அந்த வகையிலே நகைச்சுவை வேந்தர் என்றும் சொல்லலாம் நகைச்சுவர் அரசர் என்றும் சொல்லலாம் நகைச்சுவர் இமயம் எப்படி சொன்னாலும் இந்த மூணே சொல்லும் போது நகைச்சுவை இமயம் என்று சொல்வது தான் இவர் விரும்புற நம்மளால தான் எதிர்பார்க்கணும் ஏன்னா இமயமலை என்பது எவ்வளவு உயரமானது இமயம் முதல் குமரி வரையும் சொல்றோம் அப்ப இமயம் இது யார் இந்த விருதை கொடுத்தாங்கன்னா எத்தனையோ பல விருதுகள் பெற்றிருக்காரு பல கேடயங்கள் எல்லாம் பெற்றிருக்காரு ஆனாலும் திருவண்ணாமலையிலே நாம் எல்லோரும் மதித்து போற்றக்கூடிய திருவானந்த வாரியார் அவர்கள் வந்து இந்த நகைச்சுவை இமயம் என்ற விரதை கொடுத்திருக்கிறார் அதுதான் இவர் திரும்பி போற்றக்கூடாது ஏன் இந்த இமயம் என்று சொன்னார் இவர் எதில் எதில் எல்லாம் இமயமாக இருந்தார் அப்படி பார்க்கணும் இவர் நகைச்சுவை பேசுவதில் இமயம் நகைச்சுவை பேசி அரங்கத்தை சிரிக்க வைப்பதில் இமயம் தமிழ் கற்றுக் கொடுப்பதில் இமயம் தமிழிலே ஞானம் பெற்றதில் இமயம் இப்படி அடுக்கிக்கிட்டே போலாம் இந்த இன்னைக்கு இப்ப இருக்கக்கூடிய நிலையில இவர் இன்றும் இமயமாக அசையாத நல்ல ஒரு திடமாக இமயம் போன்ற திடமாக இருக்கிறார் என்றால் அது தமிழ் கொடுத்த வரம் தமிழ் படித்ததன் காரணமாக அந்த இளமை ரெண்டாவது நகைச்சுவை வாய் விட்டு சிரித்தால் நோய் விட்டு போகும் என்பார்கள் அதுபோல நகைச்சுவை தன்னுடைய பேச்சிலேயே இருந்து கொண்டிருப்பதால் என்றும் இவர் இளமையாக காணப்படுகிறார் நீங்க எல்லாம் சொன்னா ஆச்சரியப்படுவீங்க இவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலுல பிறந்தவர் அப்ப இன்னைக்கு என்ன வயசுன்னு பாருங்க இந்த வயதிலேயும் இவர் மிடுக்காக அழகாக பேசக்கூடிய திறம் வாய்ந்தவராக இன்றும் நகைச்சுவை குறையாது பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் என்றால் தமிழன்னை இவர் நாவிலே என்றும் குடிகொண்டிருக்கிறார் இவர் உடம்பிலே அந்த இளமையை தந்து கொண்டிருக்கிறார் என்பதுதான் உண்மை இப்படி இவருடைய சிறப்புகளை எல்லாம் சொல்லிட்டே போலாம் ஆனா சென்னையில பொதிய தொலைக்காட்சியில முதல் முதல்ல பட்டிமன்றத்தை அறிமுகம் யார் செஞ்சார்னா இவர் தான் அந்த சிறப்பு இவரையே சாரும் அதுவும் இல்லாம மலேசியாவில ஆஸ்ட்ரோ தொலைக்காட்சியில வந்து திருக்குறளை தமிழ்லேயும் ஆங்கிலத்திலேயும் இரண்டு மொழிகளிலையும் விளக்கம் செய்த முதல் பெருமை இவரையே சாரும் என்று சொல்லுவோம் இப்படி எண்ணற்ற சிறப்புகளை உடையவர் ஏன்னா நல்லோரை காண்பதும் நன்றே நல்லோர் சொல் கேட்டலும் நன்றே நல்லோரோடு இணங்கி இருத்தலும் நன்றே என்று கூறுவதற்கு நம்ம அவரோடு இன்று நாம் இருக்கிறோம் என்று நமக்கு பெருமை ஒரு வரலாற்றிலே நல்ல தடம் பதித்தவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் என்று படிக்கலாம் ஆனா அத்தகைய சிறப்புக்குரியவர் நல்ல சான்றோராக இருக்கக்கூடியவர் நகைச்சுவரி இமயமாக இருக்கக்கூடியவர் நாம் கா வாழும் காலத்தில் வாழ்கிறார் 
நமக்கும் அவங்களை தெரியும்னு சொல்லி கொடுத்தவ எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு அதனால அன்னார் அவர்களே எனக்கும் தெரியும் அவரை பார்த்திருக்கேன் பேசியிருக்கேன் இன்னைக்கு இணைஞ்சி இருக்கே இல்லைன்னா அதுவே யான் பெற்ற பெரும் பேரு என்று சொல்லி அவர் நகைச்சுவையான கருத்துக்களை எப்படி தமிழ் கலஞ்சயத்துக்குள் கொண்டு வந்து காட்டுகிறார் என்பதையெல்லாம் கேட்பதற்காக நாங்கள் எல்லாம் எங்கள் செவிகளை திறந்து வைத்திருக்கிறோம் ஐயா வாருங்கள் தங்களுடைய நகைச்சுவை கலந்த கருத்துக்களை தாருங்கள் என்று அன்போடு அழைக்கிறோம் நன்றி வணக்கம் இந்த அருமையான அமைப்பில் என்னை ஈடுபடுத்திய நண்பர் ராஜாமணி அவர்களே என்னை அவர் பேச கேட்டுக்கொண்ட போது விஜயலட்சுமி ராம்சாமி அவர்கள் தான் உங்களை அறிமுகப்படுத்த போகிறார் என்று சொல்லவில்லை சொல்லியிருந்தால் நான் ரொம்ப பயந்திருப்பேன் என்ன அழகான அறிமுகம் என்னை பற்றி விட்டுருந்த ரொம்ப விஜயலட்சுமி ராம்சாமி தான் அறிமுகப்படுத்த போகிறார் என்று தெரிந்திருந்தால் நான் இன்னும் கொஞ்சம் கூட எழுதி கொடுத்திருப்பேன் என்ன இப்ப என்ன நஷ்டம் நான் அதை கூட சொல்லிட்டு போறமே ஆனா தங்கைக்கு ஒரு நல்ல குணம் இருக்கு முக்கியமா நான் எழுதி கொடுத்தது ஒண்ணு சொல்லல ரொம்ப முக்கியமா நான் எழுதி கொடுத்தேன் நான் படிச்சு எம்ஏ படிச்சு வெளியே வந்த போது யூனிவர்சிட்டியிலே நான் தான் செகண்ட் ரேங்க் அதை சொல்லல அவங்க ஆனா அதுல ஒரு நுட்பம் தெரியுமா மொத்தம் பரீட்சை எழுதினவனே ரெண்டு பேர் தான் பரீட்சை எழுதினவனே ரெண்டு பேரா இருக்கும் போது செகண்ட் ரேங்கா இருக்கிறது இருக்க பெருமை இருக்கு பாருங்க எதுக்கும் கிடையாது ஏன்னா நான் வாழ்க்கையில எப்பவுமே பரிசுகளுக்கு ஆசைப்பட்டவனே அல்ல ஆனால் மற்றவர்கள் பரிசு பெறுவதற்கு நான் உதவி இருக்கிறேன் இந்த போட்டியில கலந்துக்குவேன் அவன் எல்லாம் பரிசு வாங்குவான் நான் சாட்சியா இருந்திருக்கேன் எங்க நாலு பேர் ஓடினா தானே ஒருத்தன் முதல்ல வரலாம் ஆறு பேர் ஓடினா தானே முதல்ல ஒருத்தன் வரலாம் ரெண்டாவது ஒருத்தன் வரலாம் மூன்றாவது ஒருத்தன் வரலாம் இது வாழ்க்கையில கொடுத்து வைக்கணும் ராஜசேகரன் நீங்க எல்லாம் சின்ன பிள்ளைங்க நல்லா கத்துக்குங்க எங்க வாத்தியார் சொல்லுவாரு ஆரம்பத்துல ஓட்டப்பந்தயத்துல ஓடும் போதே நான் யாருக்கும் பயந்து முன்னால ஓடியலா வரலாறே கிடையாது எல்லா பயிலும் எனக்கு அஞ்சுட்டான் முதல்ல ஓடுவானே தவிர நான் யாருக்கு அஞ்சு முதல்ல ஓடினது இல்லை எங்க வாத்தியார் சொல்லுவாரு சபேசா எல்லா பயனையும் ஓட்டியாந்து விட்டுருப்பார் எல்லா பயனையும் ஓட்டியாந்து விட்டுருதுங்கிறதுலே எவ்வளவு பெரிய வார்த்தை இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இது அப்ப எனக்கு புரியல கல்லூரியில ஆசிரியரான பிறகு கல்லூரியில ஆசிரியர் துணை முதல்வர் தமிழ்துறை தலைவர் விடுதி காப்பாளர் எல்லாம் நான் தான் அதை ஒரு கிராமத்தாடு ஒரு பையனை சேர்க்கறதுக்கு கூட்டியாந்து விட்டுருக்கிறாரு அப்ப சொல்றாரு அவரு ஐயா நான் ஒரு கோடி மாட்டை வித்துட்டு இவனை ஓட்டியாந்து இங்க விட்டுருக்கேன்னார் இப்பதான் எனக்கு இந்த அன்னைக்கு எங்க வாத்தியார் என்ன சொன்னாரு பாத்தீங்களா ஓட்டப்பந்தயத்துல சபேசா விட்டுறாத எல்லா பயனையும் விரட்டி ஓட்டியாந்து விட்டுருன்னு அந்த ஓட்டியாந்து இங்க வந்து சேருதுங்க பல ஆண்டுகள் கழித்து நான் ஆசிரியரான பிறகு அந்த கிராமத்து ஆள் சொல்றாரு நான் ஒரு கோடி மாட்டை வித்துட்டு இவனை ஓட்டியாந்து இங்க விட்டுருக்கேன்னார் நான் என்ன பண்ணணும்னு நல்லா மேய்ங்கன்னாரு ஏன் நீங்கன்னு மேய்க்க தெரியாமத்தானையா உங்கள்ட்ட கொண்டு வந்து விட்டுருக்கேன்னாரு அப்ப மேய்க்க தெரிவதுங்கிறது உரையுந்த குணம் அதனாலதான் ஏசுநாதரை ஒரு நல்ல மேய்ப்பன் என்கிறார்கள் ஒரு நல்ல மேய்ப்பன்னா எப்படி இருக்கணும் ஒரு நல்ல பேச்சாளர்னா எப்படி இருக்கணும் ஒரு நல்ல ரசிகன்னா எப்படி இருக்கணும் டி கே சி சொல்றாரு நல்ல ரசிகன்னா எப்படி இருக்கணும் ஹாசியமா நகைச்சுவையா நல்ல சிரிக்கவை நீ ஈடுபட்டு சிரி கோபமா பயங்கரமா கோபமா எழுது ஒரு ஒரு பிழையும் இல்ல கோபமா எழுது துன்பமா அழு அழவை அழவை சிலப்பதிகாரத்தை படிச்சுட்டு ஒருத்தனுக்கு கண்ணில கண்ணீர் வரவில்லை ஆனால் வேற எந்த இலக்கியத்திலிருந்து கண்ணீர் வரும் எந்த இலக்கியத்திலிருந்து கண்ணீர் வரும் 
அதான் அவர் சொல்றாரு என்ன முடியுமோ அத பூரணமாச்சு இத சில பேர் இனிப்பு செய்வார்கள் விஜயலட்சுமி ராம்சாமி அம்மா வீட்டுக்கு நான் சாப்பிட போயிருக்கேன் இனிப்பு செய்வார்கள் இனிப்புன்னா இனிப்பாவே இருக்கணும் முழுக்க இனிப்பா இருக்கணும் எனக்கு இனிப்பு இருக்கா இல்லையாங்கிறது முக்கியம் இல்ல அண்ணன் உடம்புல ரொம்ப ஏற்கனவே இனிப்பு இருக்கு அதனால நம்ம இனிப்ப நம்ம கொஞ்சம் துவர்ப்பா செய்யலாம செய்யக்கூடாது இனிப்பை செய்யும் பொழுது இனிப்பு தோய்ந்ததாக இருக்க வேண்டும் அது தோய்ந்து இருக்கணும் அதுக்கான முயற்சியை நீ செய்யணும் இதைத்தான் இந்த பண்டித மணி இந்த நூல் முழுத சொல்றாரு அவருக்கு பேரே ரசிகமணின்னு பேர் இன்னைக்கு காலையில நம்முடைய சரஸ்வதி ராமநாதன் அவர்களுக்கு இந்த என்னுடைய இந்த இணைப்பை அனுப்பினேன் இன்னைக்கு சாயங்காலம் பேசுறம்மா நீங்கள வாங்க அந்த அம்மா கீழே எனக்கு ஒரு பதில் எழுதினார்கள் அண்ணா நீங்களும் ஒரு ரசிகமணி தானே என்று எழுதினார்கள் ஒரு ரசிகமணியாக இருக்கிறவன் தான் இன்னொரு ரசிகமணிய அனுபவிக்க முடியும் குற்றாலத்துல ரசிகமணி அவர்கள் வட்ட தொட்டின்னு ஒரு அமைப்பு வைத்திருந்தார்கள் அதுல இலக்கேட்டு ஆராய்வார்கள் அந்த வீட்டுல போய் நான் இளமை பருவமாக இருக்க போது விருந்து சாப்பிட்டுக்கிறேன் அவர் பிறந்தது ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்ல ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்ல பிறந்தாரு வக்கீல் தொழிலுக்கு வந்தாரு தமிழுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பு என்ன தெரியுங்களா ரொம்ப பேர் நீதிபதிகளாக இருந்தவர்களும் வழக்குரைஞர்களாக இருந்தவர்களும் அந்த தொழிலை விட்டு விட்டு தமிழையே வளர்த்திருக்கிறார்கள் க சுப்பிரமணிய பிள்ளையில இருந்து எடுத்துக்கங்க காசு பிள்ளை அவருக்கு எம்எல் பிள்ளைன்னு பேரு ஜி சுப்பிரமணிய பிள்ளை ஜி சுப்பிரமணிய பிள்ளை நீதிபதிகள் மகராஜன் நடராஜன் இஸ்மாயில் ஏன் என்னுடைய பேராசிரியர் தேப்போ மீனாட்சி சுந்தரனார் வழக்கறிஞருக்கு பிடித்தவர் அவர் வழக்கறிஞர் தொழிலை செய்யல ராபி சேது பிள்ளை வழக்கறிஞர் படித்தவர் வழக்கறிஞர் தொழிலை செய்யவில்லை இன்னைக்கு இருக்க நம்முடைய வழக்கறிஞர் தா ராமலிங்கம் தான் வழக்கறிஞர் தொழிலையும் செய்து கொண்டு தமிழையும் வளர்த்து வருகிறார் இதுக்கு ஒரு பெரிய மரபு உண்டு அது போல டி கேசியும் வழக்கறிஞர் வழக்கறிஞருக்கு படித்தவர் படித்தவர் அதை விடுத்து முழுவதும் தமிழிலே ஈடுபாடு காட்டி மிகப்பெரிய ரசிகமணியாக ஆனார் அவர் பெரும்பாலும் ரசித்தது கம்பன் பாடல்களை கம்பன் பாடல்களுக்கு புதிய வகையான ஒரு பரிமாணத்தை கொடுத்தவர் தமிழ் மொழி மாதிரி அழகான மொழி எதுவுமே இல்லை என்று நான் அடிக்கடி சொல்வது பரிமாணம் என்றால் வேறு பரிணாமம் என்றால் வேறு பரிமாணம் வேறு பரிணாமம் வேறு இது பரிணமித்ததுன்னா அதுக்கு வேற அர்த்தம் பரிணாமம் கொண்டதுன்னா அதுக்கு வேற அர்த்தம் அது மாதிரி இவர் அந்த கருத்தை சொல்லி கொண்டார் முதல்ல அதைத்தான் தொடங்கினார் புதிய பரிமாணத்தையே கொடுத்தார் கம்பன் கவிதைக்கு கம்பன் கவிதைக்கு ஈடானது எதுவும் இல்லை என்று பேசியவர் மகாத்மா காந்தியடிகளை ஒரு தடவை சந்தித்தார் நானும் பார்த்தேன் மகாத்மா காந்தியடிகள் என்னுடைய தாத்தா மதுரையில கூட்டி கொண்டு போய் என்னைய தோளில் வச்சுக்கிட்டு தூக்கி அங்க பாடுறா பெரிய மைதானத்துல காந்தி வந்திருக்காரு காட்டினார் காந்தி காட்டிய வழி பெரிய வழி காந்தி இன்னார்னு எங்க தாத்தா எனக்கு காட்டினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு எட்டு வயது அவரை தோளில் இருந்து நான் பார்க்கறேன் மேல அந்த காந்தியடிகளை டி கே சி பார்க்கிறார் பார்த்தா காந்தியடிகளுக்கு கம்பராமாயண பாட்டை அழகா சொல்லி ரசிக்க வைத்தாராம் நேரு ஒரு தடவை அவர் வீட்டுக்கு அழைத்திருக்கார் டெல்லியில அங்கே விருந்துண்ண போன இடத்திலும் இலக்கிய ரசனை தான் இலக்கியத்தை பற்றி பேச்சுட்டார் இப்படி பெரும்பாலும் அவருக்கு மிகவும் பிடித்தது கம்பராமாயணம் என்றாலும் இந்த புத்தகத்துல மட்டும் அவர் சாதாரண மிகப்பெரிய காப்பியங்களை படைக்காதவர்களுடைய தனிப்பாடல்களையும் எடுத்துக்கொண்டு அழகாக அவற்றின் அழகை நமக்கு புறப்படுத்துகிறார் இங்க பல பேர் மைசூருக்கு போயிருப்பீங்க மைசூர்ல அறுபத்தைந்து அடி உயர சிலையும் இருக்கு சிரமண பல்கோடாங்கிற இடத்துல ஒரு தீர்த்தங்கள் இருக்கு அறுபத்தஞ்சு அடியில ஒரு சிலை வச்சிருக்கிறோம் நான் அதையும் பார்த்தேன் நான் என்னுடைய மாணவர்கள் எல்லாம் சுற்றுலா கூட்டிக் கொண்டு போயிருந்தேன் சுற்றுலா கூட்டிக் கொண்டு இருந்த போது அவன் சொன்னா ஒரு பையன் சொல்றான் ஐயா அந்த தீர்த்தங்கிற காலடியில நீங்க உட்காருங்கன்னா 
அப்படின்னா அந்த பையன் அப்பதான் நினைச்சுக்கிட்டேன் பாருங்க நம்முடைய மாணவரே நமக்கு குருவாகிறார் தீர்த்தங்களுடைய திருவடியில ஆசிரியர உட்கார சொல்றானே அந்த நிலையில அவன் மாணவனா இருந்து சிஷியனா இருக்கிற நிலையில இருந்து மாறி குருவாயிட்டான் தீர்த்தங்கிற திருவடியில உட்கார்ந்தாங்க நான் உட்கார்ந்த உயரம் அவருடைய திருவடியை விட குட்டையா இருக்குது அவ்வளவு பெரிய பாதம் அவருக்கு அவ்வளவு பெரிய பாதம் ஏன்னா அறுபத்தஞ்சு அடி உயர சில அப்ப பாதம் எவ்வளவு உயரம் இருக்கணும் அவ்வளவு உயரம் நான் இருக்கேன் அதே மைசூர்லதான் சிறந்த ஓவியம் இருந்தாலும் ரவி வருமா அவருடைய ஓவியங்களை கண்காட்சியாக வைத்திருக்கிறார்கள் அதுல ஒரு அரிசி ஒத்த அரிசிங்க ஒற்ற அரிசியில கண்ணன் காலை மடக்கி கொண்டு புல்லாங்குழல் வாசிப்பது போல ஒரு சிலைய செருக்கிருக்க ஒத்த அரிசியில எங்க ஒற்ற அரிசியில எவனாவது ஒரு கண்ணன் வடிவத்தை செதுக்க முடியுமா செருக்கி இருக்கான் அதுவும் காலம் மடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது தெரியுது இந்த அரிசி இருக்கிறது நமக்கு தெரியறதுக்காக அந்த அரிசிக்கு முன்னால பெரிய பூத கண்ணாடியை வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த மேக்னிஃபைங் கிளாஸ் அதுக்கு குறுக்க பார்த்தாதான் இந்த அரிசியே தெரியும் அரிசியில் இருக்க வடிவம் தெரியும் ஏங்க அவ்வளவு பெரிய அறுபத்தைந்து அடி உயர சிலையும் மைசூர்ல தான் இருக்கிறது ஆனால் அதே நேரத்தில் கண்ணுக்கு புலப்படாத ஒரு அரிசியில் கண்ணனுடைய வடிவம் செதுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த சிலையும் அரிசி சிலையும் இருக்கிறது ரெண்டுமே அரிய சிலைகள் ஒன்று கலையின் பெருமையை காட்டும் மற்றொன்று கலையின் நுட்பத்தை காட்டும் இந்த பைனாலிட்டி எது ரொம்ப எளிமையா இருக்கு இனிதா இருக்கு அதையும் காட்ட முடியும் இந்த முயற்சியை தான் இந்த நூலிலே நம்முடைய டி கே சி ரசிகமணி அவர்கள் செய்திருக்கிறார்கள் அந்த நாற்பது கட்டுரைகள் ஐம்பத்தைந்து பாடல்களை மட்டும்தான் எழுதியிருக்கிறார்கள் இதுல எந்த காலத்திலையும் நம்முடைய தமிழ் நூல்கள் அழியாது என்று சொல்வதிலே டி கே சிக்கு எல்லையற்ற மகிழ்ச்சி உண்டு எல்லையற்ற மகிழ்ச்சி உண்டு அவர் வாழ்ந்த காலத்தில் நம்ம சென்னைய ஆந்திராக்காரர்கள் கொண்டு போவதற்கான முயற்சி நடந்தது எங்களுக்கு வேண்டும் என்று சென்னை எங்களுக்குரியது என்று ஆந்திராக்காரர்கள் கேட்டார்கள் அதை சொல்றார் பாருங்க அதுக்கு தீர்வு காணுகிறார் ஆந்திர மக்களுடைய தெலுங்கர்களே நீங்கள் தமிழ் கவிதைகளை படியுங்கள் அனுபவியுங்கள் மதியுங்கள் ஆந்திரர்களே வைத்து கொள்ளுங்கள் சென்னையினர் அதாவது தமிழ் மொழியை அவன் அனுபவித்தால் அவனுக்கு சென்னையை வைத்துக் கொள்கிற உரிமை உண்டு அதுல இதுல என்ன நயம் என்றால் சென்னையை வைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்வதை விட வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சென்னை என்பது இன்னும் அழுத்தமாக பதியும் அது மாதிரி சொல்றார் இது எங்கிருந்து எடுத்தேன் அவர் எழுதுறாருனா சாம்புவல் ஜான்சன் என்று இங்கிலாந்துல பேரறிஞர் ஒருவர் இருந்தார் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை பாஸ்வெல் ஒருத்தர் எழுதினார் அந்த சாமுவல் ஜான்சன் சொன்னாரு இந்த பாருங்க ஒரு நாளைக்கு இந்த பிரிட்டிஷ் சாம்ராஜ்யம் அஸ்தமிக்க போகிறது எல்லா நாடுகளும் அதை விட்டு கடத்தி கொண்டு போக போகின்றன கண்டிப்பாக இந்தியாவும் ஒரு நாளைக்கு கலன்று போகும் எது எப்படி கலன்றாலும் எங்கள் இங்கிலாந்து நாட்டிற்கு ஷேக்ஸ்பியர் இருந்தால் போதும் ஷேக்ஸ்பியர் ஒருவர் இருந்தால் போதும் மற்ற எது வேண்டுமானாலும் கலண்டு போகட்டும் சொன்னார் பாருங்க அதையும் இதையும் ஒப்பிட்டு பேசுகிறார் இந்த ஒப்பிட்டு பேசும்போதுதான் என்னுடைய பேராசான் நான் மிகுதியும் வணங்குகிற பேராசிரியர் தேப்போ மீனாட் சுந்தரனார் அவர்கள் அற்புதமான மனிதர் அவருக்கு பல்கலை செல்வர் பன்மொழி புலவர்னு பட்டம் பன்மொழி புலவர் பல்கலை செல்வர்னு பட்டம் எனக்கு நகைச்சுவை வந்ததற்கு அவர் ஒரு பெரிய காரணம் கவிஞர் சுரஜ்மிக்கு தெரியும் அவர் சிரிக்கிறார் சொன்னோடனே சிரிக்கிறார் பாருங்க அவரு இவரெல்லாம் நம்ம ஆளை பார்த்தே சிரிக்கிற விரும்புது எங்க வாத்தியாரு சொல்லுவாரு டே உங்களோட நான் வயசானவன் தானடா அப்படிம்பாரு ஆமா ஆமா 
அப்ப நாம் பண்றதா நீங்க பண்ணுவீங்களாடா அம்பாரு பண்ணுவோம் திடீர்னு நாலஞ்சு தடவை கைய எப்படி தூக்குவாரு நாங்களும் தூக்குவோம் பத்து பன்னெண்டு பஸ்கி போடுவாரு நாங்களும் போடுவோம் மூணு நாலு தண்டால் போடுவாரு நாங்களும் தண்டால் எடுப்போம் திடீர்னு கட்டி வச்ச பல்சத்தை கட்டிக்கிட்டு கழிஞ்சிங்களா பார்ப்போம் பாரு ஏங்க இப்பவா இருந்தா அதை நான் செய்யலாம் இந்த ராஜாமணி மேல எனக்கு ஒரு பெரிய குறை அதை இன்னைக்கு சொல்லி தீர்த்து பண்ணும் என்னன்னு கேட்டா நான் ரெண்டு படம் அனுப்பிச்சேன் அந்த ரெண்டு படத்தையும் விட்டுட்டு ஒத்த பல்லு விழுந்த என் படத்தை போட்டிருக்காரு அவருக்கு என் மேல படி வாங்கணும்னு இருந்திருக்கு இப்ப பாருங்க பல் ஏதாவது விழுந்திருக்கான்னு ஒன்னும் கூட விழல ஒத்த பல்லு விழுந்தது சரியா பேசுறேன்னு ஒரு இடத்துல ஒரு குடு கொடுத்தாங்க அதுல ஒன்னே ஒண்ணு விழுந்துருச்சு ஒரு ஒரு கணக்கு ஒரு நாளைக்கு ஒண்ணுதான் அப்படிங்கறது ஒரு கணக்கு வச்சிருந்தேன் அதனால அது விழுந்துருச்சு அந்த படத்தை தேடி கண்டுபிடிச்சு எங்க இருந்து எடுத்தாருன்னு எனக்கே தெரியல அதுல இன்னைக்கு ரொம்ப ஹைலைட் பண்ணி காட்டியிருக்கார் அப்ப இந்த பிள்ளைங்க பாக்குற பிள்ளைங்க எல்லாம் என்ன நினைச்சுக்கோம் நம்ம தாத்தா பேசுறான்னு நினைக்கும் ஆனா தாத்தா அவர்களுக்கு அன்பு யார்கிட்ட வரும் அது மாதிரி அழகுன்னா எது அழகு எங்க வாத்தியார் சொன்ன அழகு இந்த கம்பேரிட்டிவ் லிட்ரேச்சர் இருக்கு பாத்தீங்களா இதுல டி கே சி வல்லவர் இன்னொரு இடத்துல கார்லைல சொல்ற கார்லைல் என்ன ஒரு மிகப்பெரிய கவிஞன் அவனை சொல்றாரு பல உணர்ச்சிகளை சொல்றார் அதாவது ஒரு வீட்டுல ஒரு குழந்தை இருந்துச்சான் அவர் சொல்றாரு அந்த குழந்தை பயங்கர சுட்டியா ஒன்னும் வேலையை பார்க்க விடாதான் வீட்டுல எப்ப பார்த்தாலும் விருந்துகள் வந்துட்டே இருப்பாங்களாம் இந்த அம்மா காரிக்கு இந்த குழந்தைய பார்க்க நேரம் இல்லையா ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் சொல்வார் இவர் எழுதல நான் சொல்றேன் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் சொல்வாரு அந்த காலத்துல கல்யாணம் ஆணி போனா ஒரு பொண்ணு புருஷனை பார்க்கணுமா கொழுந்தனை பார்க்கணுமா நாத்தனார பார்க்கணுமா மாமியாரா பார்க்கணுமா மாமனார பார்க்கணுமா வரிசையா எல்லாரும் பார்க்கணுமா அவர் எழுதுறார் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் எல்லாம் ஒரு குழந்தை பிறக்கிற வரையில் குழந்தை பிறந்த பிறகு அவள் யாரையும் பார்க்க மாட்டாள் குழந்தை ஒன்றை மட்டுமே பார்ப்பாள் எழுதினார் அது மாதிரி தான் பக்தி இருக்கணும்னு எழுதினார் அவர் ஆன்மீகத்துக்கு பக்திக்கு சொன்னார் அது மாதிரி இங்க எழுதுறாரு உன்னுக்குமே நேரம் இல்லைங்க பிள்ளைய பார்த்துக்கவே நேரம் இல்ல இந்த பிள்ளைக்கு பாட்டி ஊர்ல இருந்து வந்தா அவ பார்த்து ஏமா நீ இந்த ஊருக்கே வடிச்சு கொட்டி இப்படி உன் குழந்தைய கவனிக்காம விடுறிய இதான் வார்த்தை நீங்க வார்த்தைகளை மறந்து கூட மாத்தி சொல்லப்படா தெரியுமா படிச்சு கொட்டின்னு சொல்லணும் படிச்சு போட்டுங்கப்படாது படிச்சு கொட்டுறதுன்னா மொத்தத்தையும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு பானை கொட்டுறான்னு அர்த்தம் அவன் நம்ம பயதா முத முதல்ல குளம் வெட்டி ரசத்தை தேக்கி சாப்பிட்றவன் குளம் வெட்டி சாம்பாரை தேக்கி சாப்பிட்றவன் மூணு தடவை குளம் வெட்டுவான் முக்குளங்கள் ஒன்னொன்னும் ஒரு குளம் இது பெரிய குளம் தேனி பெரிய குளம் மாதிரி பெரிய குளம் ஒன்னை வெட்டிவான் அது மாதிரி படிச்சு கொட்டுறியே இந்த குழந்தைய பார்க்க நேரம் இல்லையான்னு பாட்டி கோச்சுட்டு குழந்தைய தூக்கிட்டு போயிட்டான் நம்ப மாட்டீங்க குணசேகரன் போன பிறகுதான் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அந்த தாய் குழந்தையே நினைத்தாள் ஏங்க அந்த குழந்தை வீட்டுல இருந்த வரையில அதை விட்டுட்டு அஞ்சு ஆறு பொம்மையை தூக்கி போட்டு நீ பாட்டுல சமைச்சு கொட்டிக்கிட்டு இருந்திய இன்னைக்கு அந்த குழந்தை போயிருச்சே போன பிறகு நிம்மதியா இருக்க வேண்டியதானே நிம்மதியா இருக்க முடியாதையான் அதான் டி கேசு அதான் டி கேசு அது என்ன சொல்றாரு பெருமாள் நிக்கிறாராம் பெருமாள் நிக்கிறார் பெருமாள் படுத்திருக்கிறார் அவர் அங்கதான் நிக்கிறாரு எங்க போனாரு அவர் தொடர்ந்து அங்கதான் இருக்காரு நாம பெருமாள் வாழ்க்கையில என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு வந்து பிறக்கிறோம் வந்து பிறக்கிற நமக்கு பெருமாள் இருக்கிறது தெரிய மாட்டேங்குது அவருக்கு நாம இருக்கிறது தெரிய மாட்டேங்குது அவர் அங்கதான் இருக்க இப்படியே இருந்துகிட்டே இருக்க ஆனா நான் உன்னைய மறந்துட்டனே அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த தாய் உள்ளத்தோட பார்த்தாருன்னு எழுதுறாரு இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் அழகா நுணுகி பார்க்கக்கூடிய திறமை அவருக்கு இருக்கிறது பாட்டை சொல்லும் போது அவர் சொல்றாரு இந்த பொழிப்புரை இந்த விஜயலட்சுமி ராம்சாமி அம்மா நமக்கு தான் அது பொருத்தம் இந்த பொழிப்புரை பத உரை சொல்றவனை கட்டி வச்சு உதைப்பாரு ரசிகமணி ஏன்னா அவன் தான் பாட்டினுடைய உயிரை பூரா எடுத்துட்டு பேசுறவேங்கிறார் அவர் பாட்டை மொத்தலையும் எடுத்து எடுத்துக்கிட்டியா பொழிப்புரையை சொல்றேன் கேட்டுக்கான்னா முடிஞ்சு போச்சு எங்க அவ்வ இந்த ரசனாமி பிள்ளையெல்லாம் சொல்லுவாரு ஒரு பேச்சாளன் எப்படி இருக்குன்னு மா தெரியுமாடா உம் எக்ஸ்பிரஸ் பஸ் மாதிரி இருக்கப்படாதரா அது என்ன விடுறன்னு விட்டு போவியா நீ சிட்டி பஸ் மாதிரி இருக்கணும் நீ ஒவ்வொரு ஸ்டாப்லையும் பத்து பேரை ஏற்றணும் பத்து பேரை இறக்கணும் பத்து கருத்தை இறக்கணும் பத்து கருத்தை ஏத்திக்கணும் அப்புறம் போகணும் நின்று நின்று போகணும்டா 
அதுதான் ஒரு ஆசிரியனுக்கும் ஒரு பேச்சாளனுக்கும் உரியதும்பார் ஒரு பாட்டு பாருங்க நீங்க ரொம்ப கேள்விப்பட்ட பாட்டு இந்த பாட்டு ஒரு ஆலமரத்து விதை சின்ன விதைங்க அந்த விதை மீனுடைய சினைய விட சின்னது மீன் முட்டை மீன் முட்டையை நம்மால பார்க்கவே முடியாது மீன் முட்டையை விட சின்ன விதை ஆல விதை இந்த ஆல விதை ஒரு இடத்துல விழுந்து அது ஆலமரமா ஆயிடுச்சுன்னா எவ்வளவு பெரிய யானை எவ்வளவு பெரிய மரமா அது வளரும் தெரியுமா பெரிய மன்னன் தன்னுடைய நாலு படைகளோடும் தங்குகிற அளவுக்கு பெரிய மரமா வளர்ந்துடும் இதைத்தான் நம்ம எப்பவும் சொல்லுவோம் சார் ரசிகமணி சொல்றாரு அவர் அடிக்கடி விருந்து போட்டு பழகினவர் ஒரு குடும்பத்தை பார்த்திருக்காரு ஒத்த பையன் ஒரு பையன் அவன் வளர்ந்து நல்லா நிறைய சம்பாரிச்சு அவனுடைய சுற்றத்தார பூரா சாப்பாடு போடுறா பார்த்தீங்களா அதை கொண்டு வந்து இங்க பொறுத்துற தெள்ளிய ஆளின் சிறுபடத்து ஒரு விதை தென்னீர் கயத்து சினை சிறுமியின் சினையினும் நுண்ணிதே ஆயினும் அண்ணல் யானை அணிதே ஏற்புறவி ஆட்பெறும் படையோடு மன்னருக்கு இருக்க நிழலாகுமே ஒரு பெரிய மன்னன் நாலு படைகளோடு தங்கி இருக்கக்கூடிய நிழலை தருவது என்று எல்லாரும் நாங்க பொழிப்புற பத உரை அந்த உரை இந்த உரை எல்லாம் சொல்லி நல்லா உர போட்டப்பறம் இவர் சொல்றாரு அது இல்லடா அது கர்த்தம் ஒரு இளைஞன் தான் சம்பாதித்து பொருள் ஈட்டி சுற்றத்தார் அனைவரையும் சேர்த்து வாழ்கிற வாழ்க்கை போன்றது அப்படின்னு சொல்லணும்டா அப்படிங்கிறார் அப்புறம் நேரம் ஆட்சி நினைக்கிறார் ஏன்னா ரொம்ப குறைவா தான் நேரம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் இருபது மணி துளிகள் போ பேசினால் போதும் ஏன்னா ஒரு பேச்சான் எப்ப தொடங்குறாங்கிறது முக்கியம் இல்லை எப்ப முடிக்கிறான்கிறது தான் ரொம்ப முக்கியம் எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள் என்பது முக்கியம் இல்ல எத்தனை பேர் இன்னும் இருக்கிறார்கள் என்பது முக்கியம் இன்னும் இருக்கணும் இல்ல அதனால ஒரு கோபம் இருந்தா எப்படி இருக்கணும்னாரு சொன்னல கோபம் இருந்தா நிஜமாவே கோபரும் நக்கீரருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் சிவபெருமானுக்கும் சண்டை சிவபெருமான சிவபெருமான் பார்க்காம சண்டை போடுறாரு அந்த காட்சியை நீங்க ஞாபகப்படுத்திக்கீங்க நாகேஷ் நாகேஷ் நடிச்சாருல்ல அதுவும் சிவாஜி கணேசன் நடிச்சாங்கல்ல ரெண்டையும் எடுத்துக்கங்க அங்க இந்த சிவனை ஏசு ஏசுன்னு ஏத்துனா நக்கீரன் கவலையே படல அதான் கண்ணதாசன்ட்ட போய் கேட்டார்கள் போனால் போகட்டும் போடா அப்படின்னு பாடி இருக்கீங்களே கவிஞர இதை எப்படி நான் இசை போடுவேன்னு கேட்டாரா விஸ்வநாத ராமமூர்த்தி ஏன் ஏன் போனால் போகட்டும் போடான்னு ஒரு கடவுளை ஒரு சாமியை பாடுறது நான் அதை இசையமைக்கிறதுன்னா உலகம் நம்மளை கொண்டு பிடும் கொண்டு அப்படின்னாராம் அதுக்கு கண்ணாசன் சொன்னாராம் அவன் கோபப்படுறான்டா நீ ஏன்டா கவலைப்படுற மேற்கொண்டு இவனுக்கு வேற மூணுடா அவன் கோபப்படுறான்டா அதனால அவன் பாடுறான்டா நீ போடுறா இதாண்டா பெரிய ஹிட் ஆகும்னாரு ஹிட்டாவே ஆச்சு அந்த பாட்டு அது மாதிரி கோபம் வந்துருச்சு கோபம் வந்தோடனே அவர் கேட்கிறாரு சங்கருப்பது எங்கள் குலம் சங்கரனார்க்கு ஏது குலம் இந்த அடிக்கடி சொல்ற பாட்டு பந்தமுற சொன்னால் பழுதாமே சங்கை அறிந்துண்டு வாழ்வோம் அரணாரை போல இறந்துண்டு வாழோம் இவன்னாரு நாங்க பிச்சை எடுக்க மாட்டோம் தெரியுமில்ல பிச்சை எடுக்க மாட்டோம் அப்படின்னு கோபமா சொல்றாங்க அந்த உணர்ச்சியை அப்படியே சொல்லக்கூடிய ஆற்றல் உண்டு இப்படி அவர் பல வகையாக இந்த நூலே பேசுகிறார் பாடுகிறார் இன்னொன்னு சொல்லணும் டி கேசி மிக அழகாக பாடவல்லவர் மிக அழகாக பாடவல் சில பேருக்கு எங்க ஆசிரியர் ஒருத்தர் சங்கரநாராயணன் ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் சொல்லுவார் ஒரு தமிழாசிரியன் பாடித்தான் பாடம் நடத்த வேண்டும் என்பார் நான் அது உடன்படுவதில்லை ஏனென்றால் கேட்கிறவருடைய நன்மையை கருதியும் அவருடைய உடல் நலத்தை கருதியும் நாம் பாடாமல் இருப்பதே மேல் என்று நான் பாடாமல் இருந்து விடுவேன் அதனாலதான் பாடையிலே சில பேர் அதாவது பாடையிலேன்னா தெரியுது இல்லை என்ன பாடையிலேன்னு அதாவது பாடுகையிலேன்னு சொல்லாம பாடையிலேன்னு சொல்லுவான் இதுல வேற சில பேர் நல்ல தூய தமிழ்ல பேசுகிறேன்னு சொல்லிவிட்டு தமிழ்நாட்டில் பல பாடைகள் இருக்குன்றனா ஏன் மொழிகள் இருக்குன்னு சொல்லக்கூடாதோ பாஷைய பாடை நாக்கி பல பாடைகள் இருக்குன்றன நான் சொன்ன அவன் போய் ஏறி படுத்து போய் சேர்ந்துருங்கப்பான் ரெண்டே ரெண்டு பாட்டு மட்டும் அருமையான பாடல் அதை சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் ஒரு மன்னன் அந்த மன்னன் பல்லக்கில் வருகிறான் பல்லக்கு இருக்கிறவன் பல்லக்கு தூக்குறவன் இல்லக்கு அவனுக்கு இல்லக்கு அவ்வளவுதான் 
அவன் வந்து இறங்குறான் இறங்கி நின்ற உடனே ஒரு புலவர் பார்க்கிறாரு கம்பர் கம்பர்னா இது கம்பராமாயணம் பாடிய கம்பர் இல்ல கம்பர்னா பேர்ல இன்னொரு கவிஞர் அவர் பார்க்கிறார் பார்த்தவர் ராணி வந்து நிற்கிற பக்கத்துல அரசி ஆனால் அந்த பல்லக்கில் பார்த்த போது அரசனுக்கு பக்கத்துல அந்த அரசி இல்ல ஏமா நானும் பார்த்துட்டே வந்த இந்த பல்லக்கு தூக்கி வந்தபோது உன்னுடைய கணவனுக்கு பக்கத்துல மன்னனுக்கு பக்கத்துல நீ இல்லையே இப்ப திடீர்னு வந்து நிக்கிறியே எங்க இருந்து வந்தேன்னு கேட்டான் நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க இந்த பாட்டை உருகி போகலாம் அந்த பாட்டு அவ சொன்னா விஜயலட்சுமி ராம் சாமி நான் மற்றவர்களோடு சேர்ந்து பல்லக்கு சுமந்து வந்தேன் நான் எனக்கு உடனே ஆகா எங்குளிர் அப்பரே எங்குளிர் என்று திருநாம் திருநா திருஞானசம் வந்தர் கேட்டவுடன் இங்குளேன் உங்களுடைய பல்லக்கு சுமந்து நான் இங்குளேன் அவர் சொன்னார் பாத்தீங்களா அதுக்கு இதுக்கு ஒரே மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு நான் பல்லக்கு சுமந்து வந்து இங்கு இருந்தேன்னா உடனே இந்த கம்பர் என்ற இந்த கவிஞன் ஒப்பிட்டு பேசுகிறான் அம்மா நீ உமையம்மைக்கு மேல் உமையம்மை இறைவனின் பாகம் பெற்றாள் இறைவனின் பாகம் பெற்றாள் ஆனால் இறைவனின் பாகம் பெற்ற பிறகு அவன் என்ன ஆனான் பிச்சை எடுத்தான் இறைவனின் பாருங்க கிண்ட அடிக்கிறான் நீ அவன் இறைவனின் பாகம் பெற்ற பிறகு இறைவன் என்ன ஆனான் பிச்சை எடுத்தான் ஆனால் உன் ஆகம் அடைந்த பிறகுதான் உன் கணவன் மன்னனானான் உன் கணவன் மன்னனானான் உமையாளும் நீயும் ஒருங்கு ஒப்பே நீயும் உமையாளும் ஒரே மாதிரித்தான் ஆனால் ஒப்பில் உமையாளுக்கு அங்கு உண்டோ உண்டு ஓர் ஊனம் ஒப்பில் உமையாளுக்கு அங்கு உண்டு ஓர் ஊனம் உமையாள்தன் பாகம் தோய்ந்து எம்மான் பலிக்கு உழன்றான் பலிக்கு போய் அலைந்தான் உழந்தான அலைந்தான் பாண்டியன் நின் ஆகம் தோய்ந்து ஆண்டான் அரசு அரசே ஆண்டான் அரசாண்டான் என்பதற்கு காரணம் நீ இருந்த வாழ்க்கை என்று பேசுகிறார் எல்லாவற்றையும் விட இந்த நூலிலே எனக்கு பிடித்த மிக அருமையான பாடல் டி கே சியவள் மிகையும் ரசித்தது ஒரு புலவர் சோழ நாட்டு மூன்று ஊர்களையும் பாண்டிய நாட்டையும் ஒப்பிட்டு பேசுகிறார் சோழ நாட்டில் இருக்கிற மூன்று ஊர்களும் மிக பெயர் பெற்ற ஊர்கள் நல்லம்பர் ஒரு ஊருக்கு பேரு சித்தம் வாழ்வு ஒரு ஊருக்கு பேரு ஊர் பேரை ஞாபகம் வச்சுங்க நல்லம்பர் சித்தம் வாழ்வு என்ற ஒரு ஊர் நல்லரவம் நல்லரவம் நல்ல சத்தங்களே கேட்கக்கூடிய ஊர்னு ஊர் மூணு ஊரு இந்த மூன்றுக்கும் மூன்று சிறப்பு உண்டான் ஒன்று நல்லம்பர் நல்ல குடி உடைத்து சித்தம் வாழ்வு இல்லந்தோறும் மூன்று எரி உடைத்து சித்தம் வாழ்வு என்கிற ஊர்ல அடுப்பு எரியும் வேள்வி நெருப்பு எரியும் மக்களுக்கு ஒளி விளக்கு எரியும் மூன்று நெருப்பு எரியும் நல்லரமும் பாட்டுடைத்து நல்ல அரமம் என்றால் நல்ல இசையுடைய ஒரு ஊர் இந்த மூன்று ஊர் இருக்குல்ல இது மூன்று சோழ நாட்டில் இருக்கு சோழ நாட்டில் இருக்கு இந்த புலவர் இங்கிருந்து பாண்டி நாட்டுக்கு போனவர் இந்த மூன்று ஊரையும் சொல்லிட்டு முடிச்சாரு சோமன் வழி வந்த பாண்டிய திங்கள் திங்கள் மதி சோமன்னா திங்கள் திங்களினுடைய வழி வந்த பாண்டிய நின் நாளுடைத்து நல்ல தமிழ்னு முடிச்சிட்டார் இந்த மூன்றும் இந்த உன்னுடைய ஒரு நாட்டிற்கு ஈடாகுமா என்று நல்ல தமிழ் என்று முடிக்கிறார் இதுதான் டி கே சி அவர்கள் சுவைத்த சுவையிலேயே உயர்ந்த சுவை தமிழ் சுவை இந்த தமிழ் சுவை இருந்தால் நாடு திருந்திவிடும் என்று கருதினார் நாம் திருந்துவோம் என்று நினைத்துத்தான் இப்படி ரசிகமணி என்ற பட்ட பெயரோடு மொத்தம் எண்ணு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஒன்றுல பிறந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலுலே மறைந்து விட்டார் என கூட நான் இப்போ ஒரு ஏழு எட்டு வருஷம் அதிகமாக வீணாக்கிட்டணும்னு தோணுது பரவாயில்ல இப்பவாவது இனிமேலாவது வீணாக்காம இருக்கிற நாட்களை வாழ்நாக் வாழ்நாட்களாக ஆக்க வேண்டும் என்ற ஆசையோடு டிகேசி அவர்களுடைய வழியில் நாமும் போக வேண்டும் 
சில திருத்தங்களை அவர் செய்தார் அந்த திருத்தங்கள் கால வெள்ளத்தில் நிற்காமல் போய்விட்டன அவற்றையும் நாம் குறிப்பிட வேண்டும் அதாவது இல் லகர ஒற்றுக்கு பிறகு இக்கு போடுவார் அவருக்கு எப்போ அது கால் தரை புல் தரைனா பூ இல் போட்டு இத்து போட்டு தரை போடுவார் அப்படி தமிழை எழுதுகிற முறை இல்லை புற்றரை என்று வல்லினம் போடுவோம் இல்லையானால் புல் தரை என்றுதான் எழுதுவோம் புல்லுக்கு அப்புறம் இத்து போடுறதில்ல இந்த கொஞ்சம் சில அதாவது சில பைத்தியக்காரத்தனங்கள் இருந்தால்தான் அவர்களுக்கு அது பிடிக்கும் அது மாதிரி அவர் அதை கொஞ்சம் பைத்தியக்காரத்தனம் போல கொண்டார் அது நிற்காது கால வெள்ளத்தில் காலம் அதை கணிக்கும் என்று சொல்லி அருமையான ரசிகர் அதை போல நாமும் இலக்கிட்டு ரசிக்க பழகினால் நமக்கு வயது குறையும் என்று கூறி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் என்ன சொல்றது இத கேட்டுட்டே இருக்கணும் அப்படியே என் உள்ளத்தை ஈர்த்தது அந்த சுற்றத்தால் சுற்றப்பட ஒழுகின் செல்வந்தான் பெற்றத்தால் பெற்ற பயன்னு நம்ம ஞான தந்தை ஞான குரு தேவ குரு உலக குரு திருவள்ளுவர் சொன்னத டி கே சி சொன்னத அத நயமா விவரிச்சு ஒரு பையனாக இருந்தால் கூட தன்னுடைய வருமானத்தை ஒட்டுமொத்த குடும்பத்துக்கும் சாட்சிய விதத்தை சொன்னது மிகவும் அழகு அது மட்டும் இல்ல அதாவது அதே திருவள்ளுவர் சொல்றாரு இறந்துண்டு வாழணுமா பறந்து கெடுக இயற்சியான்னு சொன்னார் இல்லையா அத சொல்லி அந்த பசி இருக்க கூடாது அதனாலதான் பாரதி பின்னாடி வந்து சொன்னா தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லை எனில் இந்த ஜெகத்தினை அழித்திடுவோம் அப்படின்னுட்டு பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்புதல் நூலோ தொகுத்தவற்றுல எல்லாம் தலைன்னு நமக்கு சொன்னது இப்படி சொல்லிட்டே போலாம் இங்க நிறைய பேர் இருக்கீங்க நான் உங்க பேச்செல்லாம் கேட்க வந்திருக்கிறதுனால என்னுடைய உரையை இந்த அளவில் சுருக்கி கொண்டு நான் ஆசானுக்கு ஆசான் பாதத்தை பொற்பாதத்தை வணங்கி தொழுகின்றேன் அவர் எப்படி அந்த மைசூர்ல அந்த தீர்த்தங்க இருக்க அறுபத்தி ஐந்து அடி உயர சிலையில அந்த பாதத்துக்கு குறைவா இருந்தாரோ நான் இன்னைக்கு லெவல்ல இந்த ஆசானுக்கு ஆசான் பாத நெகத்துல விட கொஞ்சம் கம்மி அந்த அளவுக்கு இருக்கிறதே எனக்கு பெருமை நினைக்கிறேன் மிக்க நன்றி வணக்கம் வணக்கம் மெய் மறந்து போயிட்டேன் மெய் மறந்து போயிட்டேன் 
நீங்க என்ன சொல்றீங்க கேக்குறது கொஞ்சம் நேரம் ஆயிடுச்சு எனக்கு அதாவது இது இது வந்து அவருக்கு வந்து டைம் மட்டும் நிறையா கொடுத்தோம் அது மட்டும் போய்கிட்டே இருக்கும் நம்ம ரசிச்சுக்கிட்டே இருந்திருக்கலாம் காலத்தின் கட்டாயத்தினால அவர் அதை கவனிக்க முடிஞ்சதுனால ரொம்ப அவசரமாக சுருக்கி அதை இது பண்ணி சொல்லிட்டாங்க எனக்கு மே மறந்து போயிட்டேன் ஏதாவது நம்ம நம்ம உட்காந்து புஸ்தகத்தை எடுத்து படிக்கிறத ரொம்ப இலகுவாக நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிட்டதுனால அந்த அளவுக்கு ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன் ரொம்ப சிறப்பாக இருந்துச்சு ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி முத்துள்ளாயிரம் <laughs> 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 நீங்களும் மலேசியாவில வணக்கம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு ஆமா ராஜாமணி அவர்களை பார்ப்பது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு அஸ்ட்ரோ அஸ்ட்ரோ புகழ் நல்ல நண்பர் ஐயாவுடைய பேச்சு எப்பவுமே இனிமையானது சுவையானது அறிவுபூர்வமானது அந்த இலக்கிய சுவையை வந்து எப்படி ரசிகமணி அப்படின்னு அவருக்கு சிக்க சிக்கி டைம் கிடைச்சதோ அது மாதிரி நாங்கள்லாம் வந்து நம்ம சித்தபேசன் ஐயாவுடைய ரசிக மணிகளாக இருந்திருக்கலான ரசிகர்கள் அந்த அளவில் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக இருந்தது அதே வந்து ரசிகமணி வந்து பாரதியை பற்றி என்ன சொன்னார்னு ஏதாவது எங்களுக்கு கருத்து சொல்ல முடியுமா இல்லை இதில் இந்த நூலை அது மட்டும் கன்வென் பண்ணிட்டேன் அதனால இதில் ஏன்னா நேரத்தை சுருக்கிறதுக்காக நான் இதை மட்டும் தான் படித்து இந்த குறிப்புகளை எடுத்தேன் இருந்தால் அதை பின்னால் சொல்லலாம் கம்பனை பற்றி ஏராளமாக சொல்லியிருக்கார் கம்பன் கவிநயமே அவருக்கு அதான் ரொம்ப உயிர் கம்பன் கவிநயம் தான் உயிர் சாகநேசன் கூட அதனாலதான் இந்த பண்டிதர்களுக்கே தமிழை வந்து ஒப்பு கொடுத்து விடக்கூடாது சந்தி விரித்து அச்சிட வேண்டும் என்று இந்த மறைய பதிப்பகம் வந்துச்சு பாத்தீங்களா பதிப்பு அதற்கு காரணமே டி கே சி தான் அவ எளியவனும் படிக்கணும் பாமரனும் படித்து தமிழை புரிந்துக்க வேண்டுமா பண்டிதர்களுக்கு அவர் ஒருத்தர் சொல்றாரு இந்த புத்தகத்துல அவர் சொல்றாராம் ரவீந்திரநாத் தாகூர் கடவுளே என்னை எந்த தண்டனைக்கு வேண்டுமானாலும் உள்ளாக்கும் ஆனால் பண்டிதர்களுக்கு முன்னால் என் பாட்டி சொல்லும் தண்டனைக்கு மட்டும் உள்ளாக்காது என்னாராம் பண்டிதர்களுக்கு முன்னால மட்டும் என் பாட்டை சொல்ற மாதிரி வச்சுப்படாது சாமி அப்படின்னாரா அந்த மாதிரி தான் இவர் அந்த பண்டிதர்கள்னா அந்த பாடு அவரு ஏன்னா அவங்க தமிழை தன்னுடையதுன்னு இவர் வேடிக்கை என்னன்னா தமிழ் எனக்கு மட்டும்தான் உரியது நான் மட்டும்தான் வச்சுப்பேன் எனக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அப்படித்தானே கெட்டது வேதங்களை கெடுத்தவர்கள் பிராமணர்களே என்று துணிச்சலா சொல்லிட்டாரு சுவாமி விவேகானந்தர் ஏண்டான்னா எல்லாம் நான் மட்டும் தான் படிப்பேன் நான் மட்டும் தான் படிப்பேன் நான் மட்டும் தான் படிப்பேன்னு வச்சுட்டு என் வேற எவனையும் படிக்க விடாம பண்ணிட்டு அவங்களும் படிக்காம போயிட்டாங்க அது மாதிரி எல்லாரும் படிக்கிறதுக்கு தானே உரியது என்று அழகாக எடுத்து சொல்கிறார் பாரதியார் பற்றி என்ன சொன்னாலும் தெரியல பார்த்துட்டான் சரி நன்றி ஐயா எனக்கு வந்து அவர் ரசிகமணியை பற்றி கி ராஜநாராயணுடைய நூல்கள் வாசிப்பு தான் எனக்கு தெரியும் குற்றாலத்துல உட்கார்ந்து அவர்கள் வந்து கம்பெனியினுடைய நயங்களை பத்தி எல்லாம் சொல்லுவாங்க நிறைய சொல்லியிருக்காரு இன்னைக்கு நான் பேசின பேச்சு அங்க சாப்பிட்ட சாப்பாடு அந்த விருந்துக்கு நன்றி தான் நன்றி நன்றி இருபது வயசு எனக்கு விருந்துதான் விருந்து 
அது நான் சின்ன பையன் தானேப்பா ஒரு நன்றி சொல்லுமா இரண்டாவது நூல் சோ அவர்களின் அனுபவங்களும் அபிப்பிராயங்களும் என்ற நூலினை மதிப்புரை செய்ய இருப்பவர் ராஜகோபாலன் வெங்கட்ராமன் ஐயா அவர்கள் இவரை பற்றிய அறிமுகம் செய்ய இருப்பவர் திருமதி மணிதா சிந்துசாமி அம்மா அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம் கணீரை ஏறிய சுலையும் முற்றல் கலையிட ஏறிய சாரும் பனிமலர் ஏறிய தேனும் காய்க்கும் பாகிட ஏறிய சுவையும் நனிப்பசு பொழியும் பாலும் தென்னை நல்கிய குளிரில நீரும் இனியன என்பேன் எனினும் இனியன என்பேன் எனினும் தமிழ என் உயிர் என்பேன் கண்டீர் தமிழ என் உயிர் என்பேன் கண்டீர் என்ற பாரதிதாசனின் வரிகளை நினைவில் நிறுத்தி இந்த மாலை வேளையிலே தமிழகுது குழுவில் குழுமியிருக்கும் அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கம் திரு சோ ஐயா அவர்களின் அனுபவங்களும் அபிப்பிராயங்களும் என்ற புத்தகத்திற்கு மதிப்புரை வழங்க வந்துள்ள திரு ராஜகோபாலன் வெங்கட்ராமன் ஐயா பற்றிய சிறு அறிமுகம் கும்பகோணம் அருகே உள்ள கோனேரி ராஜபுரம் என்னும் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் கோயம்புத்தூரில் பொறியியல் பட்டப்படிப்பு முடித்த பின் மென்பொருள் துறையில் இருபத்தி நான்கு ஆண்டுகள் பணிபுரிந்துள்ளார் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக நாலந்தாவே பவுண்டேஷன் என்னும் தொண்டு நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்து வருகிறார் கலை இலக்கியம் சமயம் வரலாறு இசை போன்ற பல்வேறு துறைகளில் ஆர்வம் உள்ளவர் வராக மிகிரா அறிவியல் மன்றத்தின் சார்பாக மாதாந்திர அறிவியல் சொற்பொழிவுகள் மற்றும் மாணவர்களுக்கான கல்வி பட்டறைகளையும் ஒருங்கிணைத்து வருகிறார் இத்தகைய பெருமைக்குரியவரை நூல் மதிப்புரை வழங்க வருமாறு அன்புடன் அழைக்கிறோம் ஐயா வாருங்கள் ஐயா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அறிமுகத்துக்கு எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த டாக்டர் ராஜாமணியாக்கு மிக்க நன்றி ரொம்பவே எனக்கு வந்து இப்போ ரொம்ப டென்ஷனா இருக்கு பேராசிரியர் கணசித் சபேசன் மாதிரி பெரும் பேச்சாளர்கள் பெரும் பேராசிரியர்கள் அவங்கெல்லாம் முன்னாடி பேசிட்டு ரசிகமணியை பத்தி அவ்வளவு அருமையா பேசினாங்க அந்த குழுமி இருக்கிறவங்க ஒரு ஒரு ஒத்தொத்தரோட ப்ரொஃபைலும் பாக்குறப்போ எல்லாருமே வந்து ஒரு தமிழ்ல இவ்வளவு ஆர்வலர்களா இருக்கீங்க ஒரு அறிவார்ந்த சபை இங்க எனக்கு பேசுறதுக்கு ரொம்பவே பயமா தான் இருக்கு பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் இந்த புத்தகத்தை பத்தி எனக்கு நான் என்ன குறிப்பை எடுத்திருக்கேனோ அந்த புத்தகத்தை பத்தி தெரிஞ்சதை நான் ஷேர் பண்றேன் இது மதிப்புரை என் என்கிறத விட ஆஹ் அறிமுகம் புத்தக அறிமுகம்னு எடுத்துக்கோங்க ஆஹ் இந்த புத்தகத்துல நான் ரசித்த சில பகுதிகளை பத்தியும் சொல்றேன் ஆஹ் சோ அவர்களை பத்தி அனைமா நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு முக்கியமான அரசியல் விமர்சகர் தமிழ்நாட்டில் அண்ட் இந்தியாலேயே குறிப்பா அவரை பத்தி ஒரு சின்ன அறிமுகம் கொடுத்துடுறேன் அவர் வந்து முழுக்க முழுக்க சென்னையிலே தான் இருந்திருக்காரு அவர் பிறந்ததும் சென்னை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலாம் ஆண்டு அவர் சென்னையில பிறந்திருக்காரு அவர் பள்ளி படிப்பு சென்னையில தான் படிச்சிருக்காரு பி எஸ் ஹைஸ்கூல்ல படிச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறம் கல்லூரி படிப்பு வந்து லயலா காலேஜ்ல லயலா கல்லூரி விவேகானந்தா அங்கெல்லாம் தான் அவர் படிச்சிருக்காரு இன்ஃபேக்ட் அதுக்கப்புறம் அவர் நாடக குழு அமைச்சப்ப கூட விவேகா ஃபைன் ஆர்ட்ஸ்னு அவர் காலேஜ் அவர் கல்லூரி பேர்ல தான் அவர் நாடக குழு கூட அமைச்சிருந்தாரு அதுக்கப்புறம் சட்ட கல்லூரியில சட்டம் பயின்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அவர் சட்ட படிப்பை முடிச்சுட்டு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்துல வக்கீல் பணியில சேர்றாரு அங்க பிராக்டிஸ் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் டிடிகே குழுமத்துல லீகல் அட்வைசரா சட்ட ஆலோசகராக பணியாற்றுகிறார் பல வருடங்கள் அங்க பணியாற்றி இருக்கிறார் 
அப்பவே வந்து அவர் அந்த நாடகங்கள் போடுறது அதுலலாம் அவருக்கு நல்ல ஒரு ஆர்வம் இருந்திருக்கு அவரோட கல்லூரி நண்பர்களோட விவேகா பைனான்ஸ்ங்கிற குழு அமைச்சு நாடகங்கள் நிறைய போட்டுட்டு வராரு அப்போ இந்த நைன்டீன் செவன்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல அவர் துக்ளக் பத்திரிகையை ஆரம்பிக்கிறார் அண்ட் அந்த பத்திரிகை ஆரம்பிச்சதே வந்து ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவமா சொல்றாங்க அதாவது அதை வந்து நண்பர்களோட ஏதோ ஒரு போட்டி ஒரு சின்ன சவால் நடந்திருக்கு அவருக்கு வந்து ஏதோ நண்பர்கள்கிட்ட பேச்சு வாக்கல ஒரு சில நண்பர்கள் அவர்கிட்ட சவால் விடுறாங்க ஒரு நாள் ஒரு பத்திரிகையை நடத்தி காமிக்க முடியுமா அப்படின்னு அவர் அதை வீம்புக்காக நான் நிச்சயமா நடத்தி காட்டுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு பத்திரிகை துறையை பத்தி எந்தவித அனுபவமும் கிடையாது ஆனா வந்து நான் நான் நடத்தி காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹிந்துல ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுத்தாராம் இந்த மாதிரி சோ நான் வந்து நான் ஒரு பத்திரிகை நடத்தினா ஏழுவோ பேர் நீங்களாம் வாங்குவீங்களா பத்திரிகையை தாராளமா அப்படின்னு ஒரு விளம்பரத்தை கொடுக்கறாரு இந்து நாளிதழ்ல அதுக்கு நிறைய பேர் அவர்கிட்ட ரெஸ்பான்ஸ் வந்திருக்கு இந்த மாதிரி நீங்க பத்திரிக்கை ஆரம்பிச்சா நாங்க வாங்குறோம் நீங்க தைரியமா ஆரம்பிங்க அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ரெஸ்பான்ஸ் வந்ததும் அதை பார்த்து அவர் துப்புலக்க ஆரம்பிக்கிறாரு ஆரம்பத்துல வந்து இந்த ஆனந்த விகடன் பதிப்பகத்துல தான் அவங்க தான் இவருக்கு முழு முழு சப்போர்ட் கொடுத்து இந்த பத்திரிகையை அவங்களோட பதிப்பகத்துல தான் அந்த பத்திரிகை ரொம்ப வருஷம் நடந்திருக்கு ஸோ அவர் அந்த பாலன் பத்தி ரொம்ப பெருமையா சொல்லுவாரு ஏன்னா அங்கதான் இவரோட அந்த பத்திரிகை ஆரம்பிச்சார் துப்புலக்க அதுக்கப்புறம் அவர் அரசியல் விமர்சனம் தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல ஆரம்பிச்சது இன்றைய வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல அவர் மறைந்தார் அதுக்கப்புறம் இப்போ அந்த குருமூர்த்திங்கிறவர் அவர் எடுத்து அதை இந்த அந்த துக்குல கிண்ணம் வெளிவந்துட்டு இருக்கு ஆஹ் இதை தவிர அவர் நிறைய திரைப்படங்கள்ல நட நடிச்சிருக்காரு இருநூறு திரைப்படங்களுக்கு மேல நடிச்சிருக்காரு நாடகங்களும் நிறைய நாடகங்களை அவரே கதை வசனம் எழுதி இயக்கியிருக்காரு ஆஹ் இதுல குறிப்பா அந்த முகமது பின் துக்ளக் வந்து அஹ் கருணாநிதி ஆட்சியில அது ஒரு முக்கிய ரொம்ப பரபரப்பா இருந்து அதுக்கு அந்த நாடகத்தை தடை செய்யணும்லாம் பண்ணி பல பிரச்சனைகள்லாம் நடந்தது உங்களோட பல பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி அவர் வந்து அரசியல் விமர்சகர் இந்திய அளவில் ஒரு முக்கியமான அரசியல் விமர்சகர் அதை தாண்டி பத்திரிகையாளர் எக்கச்சக்கமான கட்டுரைகள் எழுதியிருக்கார் அது தவிர அவருக்கு ஆன்மீகத்திலையும் நிறைய நாட்டம் இருந்திருக்கு ஸோ அதுல வந்து மகாபாரதம் பேசுகிறதுங்கிற இதை வந்து இதுல தொடர்ச்சியா எழுதினார் துப்ளக்ல ராமாயணத்தை பத்தி எழுதினார் அதுக்கப்புறம் பகவத்கீதையை பத்தி எழுதியிருக்கார் நிறைய அப்புறம் இந்து மகா சமுத்திரம் எழுதினார் ஸோ ஆன்மீகத்துல அவருக்கு நாட்டம் நிறைய கட்டுரைகள் அதை அது குறித்த புத்தகங்கள் நிறைய வெளியிட்டு இருக்காரு இது அவரை பத்தின ஒரு அறிமுகம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல அவர் காலமானார் இன்ஃபேக்ட் ஐ திங்க் ஜெயலலிதா மேயார் காலமான அடுத்த நாளே இவரும் காலமாயிட்டார் நினைக்கிறேன் டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு இது அவரை பத்தின ஒரு சின்ன ஒரு அறிமுகம் இப்போ இந்த புத்தகம் வந்து அஹ் அனுபவங்களும் அபிப்பிராயங்களும் அப்படிங்கிற தலைப்புல இந்த புத்தகத்தை அலையன்ஸ் பதிப்பகத்துல வெளியிட்டு இருக்கிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இந்த புத்தகம் வெளிவந்திருக்கு அஹ் இதுல என்னன்னா அதாவது நாற்பது கட்டுரைகள் கொண்ட தொகுப்பு தான் இந்த புத்தகம் இந்த நாற்பது கட்டுரைகளுமே அநேகமா அவர் துக்ளக்ல எழுதின கட்டுரைகளா தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த புத்தகத்துல அதை பத்தின குறிப்பு சரி எனக்கு நான் அதை படிக்க இது என் கண்ணில் படலை பட் எல்லாமே வந்து தேதி வாரியா துப்ளக்ல இருந்து தான் எடுத்து போட்டிருக்காங்கன்னு என்னால சொல்ல முடியுது முதல் கட்டுரை வந்து ஒன்னு ஒண்ணு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது அப்போ நம்ம இந்தியால சரண் சிங் அவர்கள் பிரதம மந்திரியா இருக்கார் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழுல ஜனதா கட்சி வந்து ஆட்சிக்கு வருது அப்போ முராஜி தேசாய் பிரதமரா இருக்காரு அதுக்கப்புறம் அந்த உட்பூசல்கள்லாம் நடந்து சரண் சிங் பதவி ஏத்துக்கிறாங்க ஸோ ஒன்று ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல இந்த புத்தகத்துல இருக்கிற முதல் கட்டுரை அப்போ அவர் துக்ளக்ல எழுதின முதல் கட்டுரை அந்த சமயத்துல இருக்கு அதுக்கு அடுத்த இஷ்யூலேயே அதாவது பதினஞ்சு ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுலயே ஆஹ் அந்த சமயத்துல இந்திரா காந்தி அம்மையார் அந்த தேர்தலில் வெற்றி பெற்று பிரதமரா பதவி ஏற்றுக்கிறாங்க ஸோ அதுல இருந்து ஆஹ் இந்த கட்டுரைகளோட காலம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஹ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல ஒரு அஞ்சு கட்டுரைகளை செலக்ட் பண்ணி இதுல இந்த புத்தகத்துல கொடுத்துருக்காங்க இதுல நாலு கட்டுரைகள் இந்திரா காந்தி அம்மையார் பிரைம் மினிஸ்டரா இருக்கிறப்போ அப்போ இருந்து அந்த சமயத்துல எழுதப்பட்ட கட்டுரைகள் எல்லாமே வந்து ஏர்லி எயிட்டிஸ்ல அதாவது பிப்ரவரி மார்ச் ஆஹ் எண்பதுல எழுதின ஒரு நாலு கட்டுரைகள் இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஆஹ் மார்ச் எண்பதுல சங்கராபரணம் ஆஹ் திரைப்படத்தை இவர் வந்து போய் பாக்குறார் அதை பத்தி ரொம்ப எந்த ரொம்ப சிறப்பான ஒரு மூவி அதாவது அவர் கடந்த ஒரு அஞ்சாறு வருஷமா நான் திரைப்படங்கள் எதுவும
ஆனா என்னோட நண்பர் மேஜர் சுந்தராஜன் என்ன வற்புறுத்தி இந்த திரைப்படத்தை கட்டாயம் நீங்க பாக்கணும்னு சொல்லி அப்போ தமிழ்நாட்டுல அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகல ஒரு பிரைவேட் ப்ரொஜெக்ஷனுக்கு இவரை ஷோ அழைச்சிட்டு போறாங்க அந்த படத்தை பார்த்துட்டு அவ்வளவு அற்புதமான ஒரு படம் சொல்லி ரொம்ப விரிவா எழுதியிருக்காரு அதை பத்தி கூட நம்ம அப்புறம் பார்க்கலாம் அதுல அந்த சோமையாஜியில பத்தின அவரோட நடிப்பு கே விஸ்வநாத்தோட டைரக்ஷன் அந்த துளசியா நடிச்ச மஞ்சு பார்கவி எல்லாரை பத்தி ரொம்ப சிறப்பா அந்த கட்டுரை எழுதியிருக்காரு இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல ஐந்து கட்டுரைகள் அப்புறம் எண்பத்தி ஒண்ணு எண்பத்தி ரெண்டுல எல்லாம் எந்த கட்டுரைகளும் இந்த புத்தகத்துல அவங்க செலக்ட் பண்ணி போடல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றுல எகைன் இரண்டு கட்டுரைகளை செலக்ட் பண்ணி இதுல போட்டிருக்காங்க என்ன கட்டுரைனாக்க அப்போ ஜனதா கட்சி தலைவர் சந்திரசேகர் பாரத யாத்திரை வந்து போறார் அது கன்னியாகுமரியில ஆரம்பிச்சு நாலாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் காஷ்மீர் வரைக்கும் அந்த பாரத யாத்திரைன்னு சந்திரசேகர் அப்போ ஜனதா கட்சி தலைவராக இருந்தப்போ ஆரம்பிச்சு பிரயாணம் பண்ணினாங்க அந்த பாரத யாத்திரையில இவர் வந்து மார்ச் எண்பத்தி மூணுல முதல் கட்டுரையில அவர் சேலத்துல வந்து அந்த பாரத யாத்திரையில நடந்த சந்திரசேகரை போய் மீட்ட சந்திச்சு அந்த பாத யாத்திரையில அவரோட வர மத்த சக பாத யாத்திரிகளோடெல்லாம் பேசி ஒரு விரிவான கட்டுரை எழுதியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஜூலை மாசம் இவங்க பாத யாத்திரை வந்து தமிழகத்துல ஆரம்பிச்சு ஜூலை மாசம் ஜூன் மாசம் ஆக்ரா ரீச் ஆயிடுறாங்க அப்போ ஆக்ரால வந்து ஜூன் மாசம் அரௌண்ட் பதினஞ்சு பதினாறு ஜூன்ல இப்போ திருப்பி அங்க போயிட்டு அவங்கள திருப்பியும் சந்திச்சு அவங்கள்ட்ட திருப்பி இன்டர்வியூ பண்றாரு அப்போ இத வந்து இந்திய அதிசயம் அப்படி இந்திய அரசியல் அதிசயம் உலக அதிசயத்தின் முன்னால் இந்திய அரசியல் அதிசயம் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க அதாவது தாஜ்மஹால் உலக அதிசயம் இந்த பா பாரத யாத்திரை வந்து இந்திய அரசியல்ல ஒரு அதிசயம் அப்படின்னு ரொம்ப அதை வந்து உயர்வா சொல்றார் சந்திரசேகரோட இந்த பாரத யாத்திரைய அந்த கட்டுரை இதுல இடம்பெற்றிருக்கு இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணாம் வருடம் அதுக்கப்புறம் எண்பத்தி நாலுல ஒரு ஆறு கட்டுரைகளை செலக்ட் பண்ணி போட்டிருக்காங்க அதுல ஆரம்பத்துல மே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுல ஒரு பெரிய கட்டுரை இது வந்து அப்பதான் ஜெயலலிதா வந்து நம்ம எம்ஜிஆர் அவர்கள் வந்து ஜெயலலிதாவை கோபா செயலா நியமிக்கிறார் கொள்ளைப்பரப்பு செயலாளர்கிற பதவியை அதிமுக உருவாக்கி முதல் முதலா அந்த பதவியில ஜெயலலிதாவை வந்து அவர் எம்ஜிஆர் வந்து நியமிக்கிறார் அதை பத்தி ரொம்ப விரிவா ஒரு கட்டுரை அதாவது ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து அவங்க ஒரு ஒரு ஊருக்கும் போறப்போ அதுக்கு எத்தனை கார் அவரோட அவங்களோட போகணும் அதுக்கு அந்த மின்சார வளைவுகள் அந்த எவ்வளவு டியூப்லைட்ஸ் போடுறாங்க எத்தனை ஆர்ச் எத்தனை கட் அவுட் இது மாதிரி அவ்வளவு ஒரு செலவு ஒரு பக்கம் இதை தவிர வியாபாரிகள் அவங்களெல்லாம் மிரட்டி பணம் வசூலிச்சு இந்த மீட்டிங்காக நிதி திரட்டுறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள் அப்புறம் ஜெயலலிதா வந்து என்ன தகுதியில வந்து அவர் கோபா சேவா நியமிச்சார் அப்படின்னு நிறைய கேள்விகள் எழுப்புறாங்க அவருக்கு வந்து படிப்பு இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா அவங்க வந்து ஒரு பத்தாம் கிளாஸ் மெட்ரிகுலேஷன் தான் படிச்சிருக்காங்க ஒரு பெரிய பேச்சாளரான அப்படியும் இல்லை அவங்க வந்து எழுதி கொடுத்த பேச்சை அப்படியே மீட்டிங்ல படிக்கிறாங்க சோலை அப்படிங்கிறவர் தான் அவருக்கு ஸ்பீச் ரைட்டர்னு அப்போ இருந்திருக்காங்க சோலைங்கிறவர் இருந்திருக்கார் போல இருக்கு அவர் எழுதி கொடுத்த பேச்சுகளை இவங்க அப்படியே படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஆஹ் இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு படிப்பறிவும் கிடையாது அரசியல்ல ஏதாவது ஆழ்ந்த அனுபவம் இருக்கான்னா இல்லை சோ என்ன தகுதியில வந்து எம்ஜிஆர் வந்து அவங்கள கோப்பா சேவ நியமிக்கிறார் அப்படின்னு ரொம்ப ஒரு குமரி ஒரு பெரிய கட்டுரை அதுல இடம்பெறுகிறது இது வந்து மே மாசம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுல எழுதின கட்டுரை அதுக்கப்புறம் ஒரு நான்கு கட்டுரைகள் எல்லாமே வந்து ஆந்திர பிரதேசத்துல நம்ம என் டி ராமராவ் முதல்வரா இருக்கிறப்போ இந்திரா காந்தி அம்மையார் வந்து அங்க ஒரு இந்த பாஸ்கர ராவ் அப்படின்னு அவர் அந்த தெலுங்கு தேசம்ல இருக்கிற கட்சியில இருக்கிறவங்களே வச்சு ஒரு டிஃபெக்ஷன் ஆகி அவங்க பாஸ்கர ராவ் தலைமையில எம்எல்ஏக்கள் பிரிஞ்சு என் என் கவர்மெண்ட்டை டிஸ்மிஸ் பண்ணிடுறாங்க இந்திரா காந்தி சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட இதுல அது சம்பந்தப்பட்ட நாலு கட்டுரைகள் இருக்கு அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அட்டுழியம் அப்படின்னு சொல்லி அதை பத்தி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா கண்டிச்சு கட்டுரைகள் எழுதுறாரு அதனால எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து அதை வந்து எப்படி போராடுறாங்க அண்ட் இந்திரா காந்தியோட அராஜகத்தோட உச்சம் அப்படின்னு சொல்லி அதுல அந்த கட்டுரைகள் ஒரு நான்கு கட்டுரைகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலுல இது அந்த அதுக்கப்புறம் ஆஹ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் வருடம் மூன்று கட்டுரைகளை தொகுத்து இதுல போட்டிருக்காங்க இந்த மூன்று கட்டுரைகளுமே இடஒதுக்கீடு சம்பந்தப்பட்டது சோ அந்த ரிசர்வேஷன் பாலிசியை பத்தி ஒரு கட்டுரையில நிறைய வாசகர்கள் இடஒதுக்கீடால நாங்க வந்து எப்படி எல்லாம் பயனடைஞ்சோம் அப்படின்னு அவங்களோட அனுபவங்களை நிறைய பேர் எழுதியிருக்காங்க அதை தொகுத்து ஒரு கட்டுரை அடுத்த கட்டுரைய
இடஒதுக்கீட்டால நாங்கள்லாம் ரொம்ப தீவிரமா பாதிக்கப்பட்டிருப்போம் நாங்க வந்து முன்னேறிய வகுப்புன்னு சொல்ற வகுப்புல இருக்கும் எங்களுக்கு பொருளாதார கஷ்டங்கள் இருக்கு இந்த இடஒதுக்காட் ஒதுக்கீட்டுனால எங்களுக்கு எப்படி எல்லாம் வந்து கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்னு சொல்லி அதை தொகுத்து ரெண்டாவது கட்டுரையா வெளியிட்டு மூணாவது அடுத்த இஷ்யூல இவரோட கருத்துக்களை ரொம்ப ஆணித்தரமா எடுத்து வைக்கிறார் அதாவது இடஒதுக்கீடு எப்போ ஆரம்பிச்சது அரசியல் நிர்ணய சட்டத்துல எதனால அதை ஆரம்பிச்சாங்க அது எத்தனை கால நிர்ணயம் எவ்வளவு கொடுத்தாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த காலையல்கர் கமிஷன் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சது அவங்களோட ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் மண்டல் கமிஷன்ல என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க இந்த இடஒதுக்கீட்டுக்கான நிரந்தர தீர்வு என்னவா இருக்கணும் அரசியல் கட்சிகள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்துல ஆஹ் இந்த கட்டுரைகள் இடம்பெறுது இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம எண்பத்தி ஒன்பதுல விபி சிங் மண்டல் கமிஷன் அந்த பரிந்துரைகளை ஆஹ் இது பண்றாங்க அப்போ ஒரு பெரிய கலவரம் வெடிச்சது அதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி நமக்கு தெரியும் இது எண்பத்தி ஐந்துலயே இதை பத்தி விரிவா கட்டுரைகள் எழுதியிருக்காரு அப்புறம் எண்பத்தி ஆறுல சட்ட மேல் சபை எம்ஜிஆர் ஆட்சியில இங்க வந்து சட்ட மேல் சபைய கலைச்சிடுறாங்க சட்ட மேல் சபை இருக்கணுமா வேண்டாமா அது எதுக்காக கலைச்சாங்க அதுல நோக்கம் சரியான நோக்கமா இல்ல எம்ஜிஆர் அரசியல் காரணங்களுக்காக அந்த மேல் சபைய கலைச்சாரா இது பத்தி ஒரு ரெண்டு மூணு கட்டுரைகள் இடம்பெறுகிறது சோ இவருக்கு இவர் சொல்றது என்ன அப்படின்னாக்க அனுமானங்கள் படி இது எம்ஜிஆர் வந்து இந்த இந்த மேல் சபைங்கிறது அந்த சமயத்துல ஒரு நாலு அஞ்சு மாநிலங்கள்ல தான் இருக்கு சோ மேல் சபையோட பயன் என்ன அப்படிங்கிறது விவாதத்துக்கு புரியது இருந்தாலும் எம்ஜிஆர் அவர்கள் இதை கலைச்சது வந்து அரசியல் உள்நோக்கத்துக்காக அப்படின்னு இவரோட வாதங்கள் குறிப்பா கருணாநிதி அவர்களுக்கு இதுல மேல் சபையில அவங்களுக்கு பஞ்சாயத்து எலெக்ஷன்ல இருந்தெல்லாம் நிறைய சப்போர்ட் வரத்துனால அவர் மேல் சபையில அவரோட பவர் வந்து ஓங்கக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கிற மாதிரி இருந்திருக்கு அதனால இவர் வந்து மேல் சபையே வேண்டாம் அப்படின்னு கலைச்சிட்டார் அப்படின்னு சொல்றார் அந்த சமயங்கள்ல ஆஹ் ஆர் எம் வீரப்பனுக்கும் ஜெயலலிதாவுக்கும் பெரிய போட்டி நடக்குது அதிமுகக்குள்ள அப்போ இந்த இந்த வி சர்வீஸ் ஜே சர்வீஸ் பஸ் வந்ததெல்லாம் கூட அவங்க பேர்ல தான் கூட பரவலா ரூமர்ஸ் இருந்தது வீனா வி ஃபார் வீரப்பன் ஜே ஃபார் ஜெயலலிதா அப்படின்னு அப்போ எல்லாரும் நகைச்சுவையா சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் கூட குறிப்பிடுறார் இது வந்து ஏன்னா ஆர் எம் வீரப்பன் வந்து மேல் சபையில தான் உறுப்பினர் அவர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் இல்ல சோ ஒரு வேலை ஜெயலலிதாக்காக அவர் ஆர் எம் வீரப்பனை இறக்குவதற்காக செய்தாரா அப்படின்னு கேள்வி கேட்டு இல்ல அதை தாண்டி அவருக்கு வந்து கருணாநிதிய வந்து இது பண்ணணுங்கிற நோக்கத்துல தான் இது பண்ணினார் அப்படின்னு இவரோட அந்த கட்டுரைகள் இருக்கு இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறாம் வருடம் ஆஹ் இதுக்கப்புறம் எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தி எட்டுல எல்லாம் இவர் எழுதின எந்த கட்டுரைகளும் இந்த புத்தகத்துல இடம்பெறல நேரம் எண்பத்தி ஒன்பதுல அம்பது எண்பத்தி ஒன்பதாம் வருடத்துல நேர ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு எண்பத்தி ஒன்பது அப்போ அந்த எண்பத்தி ஒன்பது கடைசியில வர பாராளுமன்ற தேர்தல் குறித்த பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளோட கூட்டணிகள் எப்படி இருக்கும் யாரெல்லாம் வந்து யாரோட சேர போறாங்க என்ன மாதிரி எந்தெந்த ஸ்டேட்ல எந்தெந்த கட்சிகளுக்கு எப்படி இருக்குங்கிற மாதிரி அந்த அரசியல் நிலவரத்தை குறித்து எழுதின கட்டுரை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பது ஆகஸ்ட்ல அந்த கட்டுரை வருது அதுக்கப்புறம் ஆஹ் எலெக்ஷன் அந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கான எலெக்ஷன் நடக்குது எண்பத்தி ஒன்பது இறுதியில அப்போ அந்த சமயத்துல அந்த தேசிய முன்னணி கூட்டணி வந்து அதாவது காங்கிரஸ் வந்து ராஜீவ்காந்தி தலைமையில எலெக்ஷன் இது பண்றாங்க அவங்க தோத்துடுறாங்க அண்ட் தேசிய முன்னணியில யார் பிரதமர் ஆகுதுங்கிற ஒரு பெரிய ஒரு சர்ச்சை வருது பிபி சிங்க முன்னிறுத்தி தான் அவங்க அந்த கூட்டணியில வந்து எலெக்ஷனை பேஸ் பண்றாங்க பட் சந்திரசேகருக்கு வந்து விபி சிங் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகுதல உடன்பாடு இல்லை ஜனதா கட்சியில பல தலைவர்கள் வந்து விபி சிங்க வந்து அவங்க ஒத்துக்க தயாரா இல்லை ஏன்னா அவங்க விபி சிங் வந்து அதுக்கு ஒரு சில மாதங்கள் முன்பு வரைக்கும் அவர் காங்கிரஸ் கட்சியில ஒரு மினிஸ்டரா இருந்தவர் இவங்க எதிர்கட்சியில இருந்தவங்க எல்லாருமே ஜனதா பாரதிய ஜனதா இந்த கம்யூனிஸ்டுகள் இவங்க எல்லாரும் ரொம்ப வருடமா எதிர்கட்சிகளா இருக்கிறவங்க ஒரு காங்கிரஸ்காரரை அவங்க தலைவராக ஏத்துக்கிறதா அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய சர்ச்சை அண்ட் குழப்பம் இருந்தது பட் ஆனாலும் விபி சிங்க்கு அப்போ அந்த மிஸ்டர் கிளீன் அப்படிங்கிற ஒரு இமேஜ் இருந்தது அவரை முன்னிறுத்தி எலெக்ஷன் நடக்குது அண்ட் இந்த கூட்டணியில வின் பண்றாங்க பட் அப்ப கூட அவர் வந்து பிரதம மந்திரியா அவர் தான் வரணுமா இல்லையாங்கிற சர்ச்சையில விபி சிங் தேவிலால் சந்திரசேகர் இவங்க மூணு பேருக்கும் ஒரு இழுபறி நடக்குது அப்போ வந்து ஒரு ஒரு ரசாபாசமான ஒரு நிகழ்வு என்ன இந்த கட்டுரையில என்ன சொல்றாருன்னா சந்திரசேகர் வந்து தேவிலால் அவர்கள் வந்து ஒரு வாக்கு கொடுக்கிறார் அதாவது 
நான் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகிடுறேன் வி பி சிங் வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு நீங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்க ஒருமனதா வந்து தேவிலால வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட்டா எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அக்ரி பண்ணிக்கிறாங்க சந்திரசேகர் அதுக்கு ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மீட்டிங் போறாங்க ஸோ அந்த மீட்டிங்ல சந்திரசேகர் வந்து வி பி சிங் முதல்ல வந்து தேவிலாலோட பேரை இது பண்றார் முன்மொழியறார் சந்திரசேகரும் அவர் பேரை முன்மொழியறார் ஸோ தேவிலால் வராரு வந்துட்டு எனக்கு இந்த பதவியை ஏற்றுக்கிறதுல உடன்பாடு இல்லை நான் வந்து வி பி சிங்க வந்து முன்மொழிகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டமால் ஒரேடியா வி பி சிங்க அப்படியே கொண்டு வந்து அங்க இது பண்ணிடுறாங்க அண்ட் அந்த கூட்டத்துல உடனே வி பி சிங்கை ஒருமனதாக தேர்ந்தெடுப்போம் அப்படின்னு உடனே வந்து அஜித் சிங் மற்றவர்கள்லாம் அங்க அதை சொல்லிடுறாங்க சந்திரசேகர் அந்த கூட்டத்திலே இது வந்து மோசடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடுமையா கண்டிச்சுட்டு வெளியே போறார் இது ஒரு சுவாரஸ்யமான இந்த கட்டுரை அதுல இடம்பெற்றிருக்கு இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இறுதியில அந்த டுவர்ட்ஸ் டிசம்பர்ல நடந்த நிகழ்வு இது ஆஹ் இதுக்கப்புறம் தொண்ணூறுகள்ல ஆஹ் வி பி சிங் ஆட்சி நடக்குது தொண்ணூறுகள்ல வந்து ஆஹ் அப்பதான் வந்து அந்த மண்டல் கமிஷன் எல்லாம் அதுக்கப்புறம் அதாவது பாரதிய ஜனதா கட்சியோட சப்போர்ட்லதான் வந்து ஆட்சி நடக்குது அவங்க மந்திரி சபையில இருக்காங்களான்னு எனக்கு சரியா ஞாபகம் இல்லை பட் பாஜக வந்து கூட்டணியில இருக்காங்க ஆஹ் அப்போ வி பி சிங் வந்து அந்த மண்டல் கமிஷன் அறிக்கையை வந்து அமுல்படுத்துறான்னு சொல்லி அது பண்றாரு அதுல பெரிய கலவரம் அடிக்குது வட இந்தியா முழுக்க அப்போ இதை பார்த்துட்டு அத்வானி வந்து இது இந்துக்கள் ஓட்டை வந்து பிரிக்குது அப்படின்னு சொல்லி அவர் ராம ஜென்ம பூமி பிரச்சனை கையில் எடுக்கிறார் இதெல்லாம் நடக்குது பட் இந்த கட்டுரைகள்லாம் பெரிய அளவில் இங்கே இடம் பெறலை ஆஹ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுலயும் ஒரே ஒரு கட்டுரை இருக்கு அது வந்து பிஜேபியோட ஏகதா யாத்ரா அப்படிங்கிற ஒரு கட்டுரை ஒன்னு ஒன்னு தொண்ணூத்தி ரெண்டு அந்த சமயத்துல அவர் எழுதின ஒரு கட்டுரை இருக்கு நேர தொண்ணூத்தி மூணுக்கு தொண்ணூத்தி மூணுல ஒரு ஆறு கட்டுரைகள் எடுத்து போட்டிருக்காங்க அதுல என்ன அப்படின்னாக்க முக்கியமா பதினஞ்சு நவம்பர் நைன்டீன் அந்த பாபரி மசூதி வந்து ஆறு டிசம்பர் தொண்ணூத்தி இரண்டுல இடிபடுது அத ரொம்ப தீவிரமா கண்டிச்சு இது அட்டூழியம் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தலையங்கத்துல எழுதுறார் அடுத்த நைன்டி த்ரீல முதல் இஷ்யூலயும் சரி அந்த பதினஞ்சு பதினஞ்சு ஜனவரியில நடந்த இஷ்யூலயும் அந்த துக்ள ஆண்டு விழாலையும் அதை பத்தி ரொம்ப கண்டிச்சு இது நடந்தது அட்டூழியம் இந்த மசூதியை வந்து இடிச்சது மிகப்பெரிய தவறு இதுக்கு வந்து எல்லாரும் பொறுப்பு எடுக்கணும் அதாவது பிஜேபி ஆர் எஸ் எஸ் விஹெச்பிய வந்து இதை முன்னெடுத்தாங்க நிச்சயமா அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பொறுப்பு இருக்கு ஆனால் இந்த பிரச்சனையில எல்லாருமே இரட்டை வேடம் போட்டாங்க நரசிம்மராவ் அவர்களுக்கும் இதுல பங்கு இருக்கு மைனாரிட்டி அப்பீஸ்மெண்ட் செஞ்ச வி பி சிங் இந்த மண்டல் கமிஷனை வந்து எடுத்தது முழுக்க வந்து பிஜேபி எகென்ஸ்டா அவர் பண்ணினார் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா கட்சிகளை பத்தியும் அவர் கண்டிச்சு இது வந்து போலி மதச்சார்பின்மை அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லி அதையும் சொல்றார் மசூதி இடிச்சதையும் கண்டிக்கிறார் பாரதிய ஜனதா கட்சியும் கண்டிக்கிறார் இந்த இன்னும் எத்தனை நாளைக்கு நீங்க இந்த கோவில் பிரச்சனையே எடுத்துட்டு இது பண்ண போறீங்க இந்த மாதிரி கோவில் பிரச்சனை எடுத்தீங்கன்னா நீங்க எத்தனை வருடங்கள் பின்னாடி போய் எத்தனை விஷயங்களை நீங்க சரி பண்ண முடியும் அறுநூறு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி போவீங்களா இல்ல ஆறாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி போவீங்களா அப்படின்னு கேள்வி எழுப்பி இதெல்லாம் வந்து நல்லது இல்லை ஒரு சமுதாயத்துல மத நல்லிணக்கம் இருக்கணும்னா ஆஹ் மெஜாரிட்டி ரிலிஜனும் சரி மைனாரிட்டி ரிலிஜனும் சகஜமா வந்து இருக்கணுமே ஒழிய மெஜாரிட்டி ரிலிஜனையும் நம்ம வந்து அஹ் ஒடுக்க வேண்டாம் அவங்களுக்கு எதிராகவும் நம்ம நடக்க வேண்டாம் அதே சமயம் மைனாரிட்டி அப்பீஸ்மெண்ட் பாலிடிக்ஸுங்கிறதும் நடக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அது அந்த கட்டுரைகள் எழுதுறாரு அதுக்கப்புறம் ஆஹ் தொண்ணூத்தி மூணுல ஒரு சில கட்டுரைகள் என்னங்கிறது ஒரு வேற சில விஷயங்களை பத்தி சொல்றார் அதாவது அஹ் இத்தாலியில ஊழல் பணத்தை சுவிஸ் பேங்க்ல இருந்து பறிமுதல் பண்றாங்க பறிமுதல் பண்றாங்க நவம்பர் தொண்ணூத்தி மூணுல சோ அதை பத்தி எழுதிட்டு நம்ம ஊர்லயும் இந்த மாதிரி வாய்ப்புகள்லாம் வருமா ஊழல் செய்தவர்களோட பணங்களை வந்து அரசுடைமை ஆக்கப்படும் நிலைமை எப்போது வரும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் அப்புறம் கிரிக்கெட்ல வந்து ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு நிகழ்ச்சியை பத்தி பதிவு செய்யறார் அதாவது அந்த சமயத்துல நம்ம ஸ்ரீகாந்த் வந்து இந்திய கிரிக்கெட் அணியோட கேப்டனா இருக்காரு அப்போ இவர் என்ன சொல்றாருனாக்க நம்ம கவாஸ்கர் வந்து ஒரு தந்திரம் செய்து ஸ்ரீகாந்த வந்து பதவியில இருந்து இறக்கி ஆஹ் ஒண்ணு ஸ்ரீகாந்தையும் பதவியில இருந்து இறக்கிறார் ரெண்டாவது நம்ம வெங்கட் ராகவன் வந்து செலக்ஷன் கமிட்டிக்கு தலைவரா போடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருந்திருக்கு அதையும் இவர் வந்து கவாஸ்கர் வந்து அரசியல் செய்து அவரோட பிரதர் இல்லாமான ஜி ஆர் விஸ்வநாத் அங்க வந்து பாலிடிக்ஸ்
இதெல்லாம் தொண்ணூத்தி மூணுல ஆஹ் அதுக்கப்புறம் தொண்ணூத்தி நாலுல ஒரு அஞ்சு கட்டுரைகள் இருக்கு எல்லாம் வேற வேற தலைப்புகள்ல ஒரு சில கட்டுரைகள் வந்து தொண்ணூத்தி நாலுல என்ன சொல்றாங்க இத்தாலியில நடக்கிற இத்தாலியில வந்து நிறைய பெருமளவு ஊழல் நடந்து அஹ் கோர்ட்ல வந்து கேஸ் எல்லாம் நடக்குது அதெல்லாம் பார்த்துட்டு இவர் என்ன சொல்றாருன்னா ஐரோப்பாவிலயும் வந்து ஊழல் எல்லாம் நிறைய இருக்கு அப்படின்னு நம்ம ஆறுதல் பட்டுக்கிறதான் தெரியல பட் என்னன்னாக்க அங்க வந்து கோர்ட்ல கேஸ் நடந்தாக்க தண்டிக்கப்படுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அரசியல்வாதிகளை தண்டிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆஹ் அங்க வந்து கேஸ் நடந்து ஒரு பத்து அரசியல்வாதிகளுக்கு மேல தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து மாட்டி போங்கிற ஒரு சூழல் வர மாதிரி அதெல்லாம் போட்டுட்டு இங்க அவர் கேக்குறாரு அதாவது நம்ம ஊர்ல வந்து இந்த ஜுடிஷியரி வந்து எப்போ இந்த மாதிரி ஊழல் அரசியல்வாதிகளை கைது செய்து நடவடிக்கை எடுக்கிற நிலைமைக்கு வரும் அப்படின்னு ஒரு அங்கலாய்ப்பு அந்த கட்டுரையில அதுலயே இரண்டாவது பகுதியா ஆஹ் கல்கட்டால ஒரு இன்டர்நேஷனல் பிலிம் பெஸ்டிவல் நடக்குது அந்த அந்த தொண்ணூத்தி மூணு இறுதியில நடக்குது அப்போ வெஸ்ட் பெங்கால் கவர்மெண்ட்ல அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல நம்ம சிவாஜி கணேசனை வந்து அந்த விழாக்கு தலைமை தாங்கணும் அப்படின்னு நாமினேட் பண்றாங்க ஆஹ் அப்போ வெஸ்ட் பெங்கால்ல இருக்கிற கட்சிகள்லாம் சேர்ந்து அவங்க கவர்மெண்ட் எல்லாம் இது வந்து எங்களுக்கு அவமானம் கல்கத்தால நடக்கிற விழாவுக்கு எங்க ஊர்ல இருக்கிற மிருணால் சென் மாதிரி இருக்கிறவங்களதான் நம்ம வந்து போடணுமே ஒழிய இங்க இருந்தோம் வந்து சிவாஜி கணேசன் வந்து நீங்க போடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பிரச்சனை பண்றாங்க இத வந்து வன்மையா கண்டிக்கிறார் சிவாஜி வந்து ஒரு மாபெரும் கலைஞன் அவர் வந்து ஒரு இந்திய அளவுல போற்றப்படைய போற்றப்படக்கூடிய கலைஞன் அவரை வந்து எதிர்த்து இந்த மாதிரி அரசியல் பண்ணுவது ரொம்ப அசிங்கமா இருக்கு சிவாஜி சாரே வந்து இதை வந்து வேண்டாம்னு சொல்லிடணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு கட்டுரை இருக்கு அப்புறம் அந்த தொண்ணூத்தி நாலுலதான் வந்து மகாபாரதம் பேசுகிறத வந்து ஒரு தொடரா இலவச இணைப்பா துப்ளக்ல வெளியிடுறதா அறிவிச்சிருக்காரு அதுக்கு ஒரு வணிக நிறுவனம் வந்து சப்போர்ட் பண்றதா சொல்லி இருந்திருக்காங்க அதாவது இந்த இந்த மகாபாரதம் பேசுகிறது வந்து துப்ளக் இதழ்ல இலவச இணைப்பா வெளியிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு நாங்க ஸ்பான்சர் பண்றோம்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா கடைசி நிமிஷத்துல அவங்க வந்து சில கண்டிஷன் போட்டிருக்காங்க அதாவது உங்களோட அரசியல் நிலைப்பாடுகள்ல நாங்க சொல்றபடி ஒரு சில மாறுதல்களை நீங்க பண்ணினாதான் உங்களுக்கு இந்த பண்டிங் நாங்க பண்ணுவோம் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க இவர் வந்து அத ஆணித்தரமா ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு நீங்க பண்டிங்கும் தர வேண்டாம் நான் என்னோட அரசியல் நிலைப்பாடை நான் என்னங்கிறத நான் பாத்துக்கிறேன் பட் இந்த தொடர் நான் வெளிவிடுவேன் இது வந்து இலவச இணைப்பா வெளியிட முடியாது ஆனா துப்ளக்லயே நான் வந்து ஒரு நாலு ஐந்து பக்கங்களுக்கு நான் அதுக்குள்ளேயே நான் வந்து வெளியிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்படிதான் அந்த மகாபாரதம் பேசுகிறதுங்கிற தொடர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நாலு ஏப்ரல் பதினஞ்சு இஷ்யூல அதை ஆரம்பிக்கிறார் இது தொண்ணூத்தி நாலுல இது சம்பந்தப்பட்ட கட்டுரைகள் இருக்கு அதுக்கப்புறம் தொண்ணூத்தி ஐந்துல எந்த கட்டுரைகளும் இல்ல தொண்ணூத்தி ஆறுலதான் இந்த ஜெயலலிதா அம்மையாரோட இங்க ஆட்சி நடக்குது அந்த சசிகலா விவகாரங்கள் நடக்குது அப்ப அந்த சன் டிவியில வந்து அந்த ஜெயலலிதா வீட்டெல்லாம் போட்டோ எடுத்து அந்த அவர்கிட்ட எவ்வளவு செருப்பு இருக்கு அந்த ஊழல் பெரிய அளவுல பேசப்படுற போது அது சம்பந்தப்பட்ட கட்டுரைகள் இருக்குமோ நான் அவ்வளவா பார்த்தேன் அது சம்பந்தப்பட்ட எந்த கட்டுரைகளும் இந்த இந்த தொகுப்புல இடம் பெறல அப்பதான் வந்து இவர் வந்து அஹ் தமாகா அஹ் மூப்பனார் வந்து தமாகா வந்து வெளியில வர்றாரு காங்கிரஸ்ல இருந்து ஏன்னா நரசிம்மராவ் போய் இவங்க பாக்குறாங்க இன்ஃபேக்ட் இவர் தான் வந்து ரஜினியை வந்து முன்னிறுத்தி அவரே வந்து காங்கிரஸ் கேம்பெயின் பண்றேன் நம்ம தனியா போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க நரசிம்மராவ் போய் பார்த்து காங்கிரஸ் தனியா போட்டியிடலாம்னு சோ வந்து ரொம்ப தீவிரமா மெனக்கெட்டிருக்காரு பட் அந்த சமயத்துல நரசிம்மராவ் ஒத்துக்கல அப்போ மூப்பனார் வந்து தனியா வராங்க மூப்பனார் சிதம்பரம் எல்லாம் தமாக வரப்போ இவங்க திமுக உட போய் உடன்பாடு அதுக்கு இவர் சோ முன்னிட்டு அந்த விஷயங்கள்லாம் நிறைய செய்யறாரு அப்போ நம்ம ஊடகங்கள்ல நிறைய படிச்சிருக்கோம் துப்ளக்லயே கூட நிறைய வந்தது பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி அந்த கட்டுரைகள் எதுவும் இந்த தொகுப்புல இடம் பெறல தொண்ணூத்தி ஆறுல அந்த கட்டுரைகள் எதுவுமே இல்லை இதுல அதுக்கப்புறம் தொண்ணூத்தி எட்டுல ரெண்டு கட்டுரைகள்ல இதுல கொடுத்துருக்காங்க ஆஹ் என்ன கட்டுரைகள் அப்படின்னாக்க எகெயின் தொண்ணூத்தி எட்டுல வந்து வாஜ்பாய் அவர்கள் அங்க மேல பிரைம் மினிஸ்டரா இருக்கிறப்போ இல்ல அந்த ஐகே குஜரால் இல இருந்து வாஜ்பாய்க்கு அப்போதான் அந்த டிரான்சிஷன் ஆகுது அப்போ இவங்க ஜெயலலிதாவுக்கு அதிமுகல பதினெட்டு எம்பிக்கள் இருக்கிறதா இருக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ இவங்க எப்படி எல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து பிரச்சனை கொடுத்தார்கள் இவங்க ஆதரவு தரோம்னு சொல்லிட்டு பட் நிறைய பேரம் பேசுறாங்க ஜெயலலிதா பிஜேபியோட போயிட்டு எனக்கு மேல இருக்கிற கேஸ் எல்லாம் நீங்க வித்ரா பண்ணணும் திமுக அரசை டிஸ்மி
அப்புறம் தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல எகெயின் வாஜ்பாய் கவர்மெண்ட் தான் இருக்கு அப்பவும் ஜெயலலிதா அவர்கள் அவங்களுக்கு எவ்வளவு பிரச்சனை கொடுக்கறாங்க ஆஹ் அப்போ இவங்க வந்து ஒரு ஸ்டேஜ்ல என்ன ஆயிடுறது வாஜ்பாய் வந்து பாஜக நீங்க ஏடிஎம் கேல இருக்கிற மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் அவங்க ரிசைன் பண்ண சொல்லி அவங்க ரிசைன் பண்ணிடுறாங்க அந்த டீ பார்ட்டி நடக்குது சோனியா காந்தி ஜெயலலிதா சுப்பிரமணியம் சுவாமி முன்னெடுத்த டீ பார்ட்டி அப்பதான் நடக்குது ஸோ இவங்க ஆப்போசிஷன் எல்லாம் சேர்ந்து பிஜேபிக்கு எகென்ஸ்டா இது பண்றப்போ அப்போ திமுக வந்து அவங்களுக்கு பிஜேபிக்கு சப்போர்ட் பண்றதா அந்த ஒரு யூட்டான் எடுக்கிறாங்க ஸோ அந்த அவங்க சப்போர்ட் வச்சு வாஜ்பாய் அரசு வந்து கண்டினியூ ஆகுது அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க முரசுலி மாறன் அவங்க எல்லாம் பாஜக அரசுல இடம் பெறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த கட்டுரை தொண்ணூத்தி ஒன்பது வருஷத்துல இருக்கிற ரெண்டு கட்டுரைகள் இருக்கு கடைசி நாற்ப நாற்பதாவது கட்டுரை தொண்ணூத்தி ஒன்பதாம் வருஷம் கடைசியில கார்கில் போர்ல நடந்தது என்ன நம்ம ராணுவம் வந்து எதனால அந்த சூழல் ஆச்சு எதனால வந்து பாகிஸ்தான்ல இருந்து அந்த ஊடுருவல் நடந்தது அதை நம்ம ராணுவம் எப்படி திறமையா சமாளிச்சாங்க இதுக்கு முன்னாடி நடந்த போர்ல நம்ம பாகிஸ்தான்ல இருந்து கைப்பற்றின இடங்களை வந்து மிலிட்ரியோட அட்வைஸுக்கு எகெயின்ஸ்ட் நம்ம அரசாங்கத்துல அதெல்லாம் திருப்பி கொடுத்ததெல்லாம் இப்போ திரும்பி நமக்கு வந்து நம்ம கண்ணே குத்துற மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் சொல்லி பட் எவ்வளவு கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் இந்த ஆர்மி வந்து எப்படி அதை நல்லா ஃபைட் பண்ணாங்கன்னு சொல்லி ஒரு விரிவா இந்த கட்டுரை ஸோ இதுதான் இந்த இந்த நாற்பது கட்டுரைகளும் இந்த மாதிரி இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுல ஆரம்பிச்சு தொண்ணூத்தி ஒன்பது வரைக்கும் நம்ம தேசிய அளவுலயும் சரி தமிழக அளவுலயும் நடந்த முக்கியமான பல அரசியல் நிகழ்வுகளை நமக்கு ஒரு ரொம்ப ஒரு அஹ் ஒரு விரிவான பார்வை ஆழமான பார்வை இந்த கட்டுரைகளை நம்ம வாசிச்சா நிச்சயம் கிடைக்கும் ஒரே ஒரு வார்த்தை என்னன்னா சில முக்கியமான நிகழ்வுகள் இதுல இந்த கட்டுரை தொகுப்புல அவங்க இடம் பெறல இவங்க என்ன பேசிஸ்ல இந்த கட்டுரைகள் செலக்ட் பண்ணாங்கிறது நமக்கு புரியல இன்னும் நிறைய முக்கியமான சம்பவங்கள் சம்பந்தப்பட்ட கட்டுரைகளை எடுத்திருக்கலாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஆஹ் இதுதான் இந்த புத்தகத்தை பத்தி நான் சொல்ல விரும்பிய விஷயங்கள் நேரம் எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியல இதோட நான் முடிச்சுக்கிறேன் நேரம் இருந்தானா நம்ம ஃபர்தரா ஒரு சில சாப்டர் ஏதாவது ஒரு சில மேற்கோள்கள் படிக்கலாம்னா படிக்கலாம் நேரம் இருந்தா படிக்கலாம் நன்றி கொஞ்சம் பலமாங்க உங்க மைக்கு கேக்கலீங்க நினைக்கிறேன் அவர் இந்த கூட்டத்துல இன்னைக்கு இருந்தது நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு வாய்ப்பு நல்ல வாய்ப்பு ஏன்னா கார்கில பத்தி அவர் சொல்லி நம்ம கேட்கணும் அவ்வளவு அற்புதமான அனுபவங்களை அவர் ரொம்ப சிறப்பா விவரிப்பார் நம்ம ராணுவம் எப்படி எல்லாம் அந்த கார்கில அவங்கள எதிர்கொண்டாங்கிறது ரொம்ப நம்ம மேஜர் சொல்லி நம்ம கேட்கணும் ஐயா உங்க ஆடியோ சரியா கேக்கலீங்க கொஞ்சம் பலமா பேசுங்க விடுதலை போர்ல எப்படி எப்படி எல்லாம் நம்ம மக்கள் பாடுபட்டாங்க அதே மாதிரி இப்ப வந்து இவர் எவ்வளவு எல்லாம் பாடுபட்டிருக்கிறாரு அப்படிங்கறத பத்தி எல்லாம் மேஜர் அவர்கள் பேச போறாங்க பதினான்காம் தேதி அன்னைக்கு இப்பயே உங்களுடைய நாட்கள் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் வேற ஏதேனும் கேள்வி இருக்குங்களா இன்றைய இளைஞர்கள் நினைவில் நிறுத்தக்கூடிய ஒன்று ஒரு பத்திரிகைனா எப்படி நடத்தணும்னு சோ வந்து எல்லாரும் கத்துக் கொடுத்தாரு நாம அவர் காலத்துல வாழ்ந்தோங்கிறதே நமக்கு மிகப்பெரிய பெருமை 
ஆனா அந்த அளவுல இன்றைக்கு பத்திரிகைகள் இருக்காங்கிறது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி நாம் பெரியவர்கள் தேர்த்து கற்றுக்கணும் இப்ப வள்ளுவர் இருக்காருனா திருக்குறள வேதமா போற்றுகிறோம் என்றால் அதன் வழி நாம் நடக்க பயில வேண்டும் இலக்கியங்கள் வந்து அனுபவ சாறுங்கிற மாதிரி இந்த பத்திரிகையிலையும் நாம சோவ வந்து தவற விட்டுட்டோம் அவர் இன்னொரு புத்தகம் எழுதியிருக்கார் சோ பேசுகிறேன்னுட்டு மிகப்பெரிய ரகசியங்களை அந்த புத்தகத்தில் வெளியிட்டு இருக்கிறார் அவர் எப்படி இந்த அகில இந்திய அரசியலுக்குள் வந்தார் எப்படி அந்த அரசியல் மிக முக்கிய பொறுப்புகளில் இருந்தார்னா சொல்லியிருக்காரு இன்றைய இளைஞர்களுக்கு இந்த புத்தகங்கள் இந்த கட்டுரைகள் எல்லாம் ஒரு பொக்கிஷங்கிறத மட்டும் நான் இங்க பதிவு பண்ணணும்னு விரும்புறேன் நன்றி வணக்கம் கேக்குதா அருமையா கேக்குறீங்க நல்லது இது வந்து ஒரு நூல் அறிமுகம் என்ற வகையில ஒரு ரொம்ப ஒரு சிறப்பான நூல் அறிமுகம் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா சோர் ராமசுவாமியினுடைய உருவாக்கம் அந்த காலகட்டத்தில் நான் கல்லூரி மாணவனாக இருந்து ரொம்ப ஆர்வமாக கவனித்து வந்திருக்கேன் சோ ஒரு நல்ல நடிகர் என்றும் எனக்கு நன்றாக தெரியும் அவருடைய நாடகங்களை பற்றியும் ரொம்ப சாகித்து எனக்கு ஒரு ஒரு அபிப்பிராயம் உண்டு அவர் அரசியலுக்குள்ள வந்தது வந்து ஒரு உண்மையிலே ஒரு என்னை பொறுத்தவரை ஒரு பெரிய திருப்பு மனை உண்மையிலே இந்தியா ஒரு ஜனநாயக நாடு இதில் வந்து நமக்கு பேச்சுரிமை இருக்குங்கிறதனுடைய உச்சமாகத்தான் நான் வந்து சோவை பார்க்குறேன் ஏன்னா இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்து காங்கிரஸ் வந்தவுடனே எல்லாரும் ஒரு ஒரு பக்தியோட காங்கிரஸை பார்த்துக்கிட்டு இருந்த காலகட்டத்துல அதை பற்றி விமர்சனங்கள் எதுவும் செய்யாத ஒரு காலகட்டம் அதற்கப்புறம் இவர் சோ வரும்பொழுது இந்த கழகங்கள் வரது அதோடையே இணைந்து வரும்பொழுது இந்த அரசியல் விமர்சனம் என்பதை வந்து முதல் முறையாக தமிழனுக்கு வந்து எடுத்து காட்டியவர் சோ அப்படின்னு தான் சொல்றான் அவரை போல ஒரு தைரியமாக வந்து ஆஹ் அவர் அந்த கழகத்தை எதிர்த்து அதுக்கு வாங்கின அந்த அடிகள் எல்லாம் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு கல்லூரி காலத்திலையும் பல்கலைக்கழக காலத்திலையும் வந்து அது அந்த நடந்ததெல்லாம் எனக்கு மனசுல நல்லா பதிவாயிருக்கு இவர் வாசித்ததுல இரண்டு விஷயங்களை பற்றி கொஞ்சம் சிறு குறிப்புகள் சொல்லலாம்னு தோணுது ஒண்ணு வந்து அவர் சிவாஜியை பத்தி சாகித்து சொன்னது உண்மை அருமையான இது அது சிவாஜிக்கு மேல ஒரு நடிகன் வந்து இந்திய அளவுல இருக்கானா அப்படிங்கிறது ஒரு கேள்வி அப்ப வந்து ஆனாலும் வந்து பெங்கால் வந்து அதற்குரிய தனித்துவம் இருக்கும் பொழுது அது வந்து சிவாஜியை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்ற அந்த கருத்தை அவர் பதிவு செய்திருக்கிறது ஒரு முக்கியமான சரித்திர பதிவு அப்படின்னு தான் நான் பார்க்கிறேன் இரண்டாவது வந்து இத்தாலியில் நான் ஐரோப்பாவில் பல காலங்கள் வாழ்ந்தவன் எனவே இத்தாலியை வந்து அங்கேயும் ஊழல் இருக்கிறது அப்படின்னு அவர் சொன்னோன்னே எனக்கு ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு நகைச்சுவையா இருந்தது காரணம் என்னன்னா நீங்க இத்தாலியில நீங்க போத்தீங்கன்னா இத்தாலி அங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்தியா இன் யூரோப் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க அவங்களுடைய பிஹேவியர்ஸ் அவங்க எல்லாம் பண்றது எல்லாமே சேட்டை எல்லாமே அவங்க வந்து இந்தியா மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த வகையில வந்து இத்தாலியில வந்து ஊழல் இருந்தது வந்து ஒண்ணும் பெரிய அவசியமே கிடையாது ஆஹ் அதை பற்றியும் இவர் வந்து ஷோ வந்து விமர்சனம் செய்திருக்கிறாருங்கிறது வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருந்தது கடைசியா ஒரே ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னா நான் எண்பத்தி அஞ்சுல இந்தியாவுக்கு நான் போறேன் போயிட்டு நான் இப்பதான் வந்து இந்த கொரோனா தான் என்னைய வந்து இந்தியாவில இவ்வளவு நாள் பிடிச்சு வச்சிருக்கு இவர் ஒரு இரண்டு வருடங்கள் தொடர்ந்து இந்தியாவில எண்பத்தஞ்சுக்கு அப்புறம் இருந்தது இந்த கொரோனா காலம் தான் இந்த காலகட்டத்துல வந்து இந்திய அரசியலை பற்றி ரொம்ப அவதானிக்க முடியாத ஒரு காலகட்டம் நான் என் ஆய்வில் மூழ்கிய காலகட்டத்தில் இந்த நூல் வெளிவந்து அந்த காலகட்டத்துல இந்திய அரசியலில் என்ன நடந்தது என்பதை பற்றி சொல்றதே இவருடைய நூல் அறிமுகம் எனக்கு எடுத்துக்காட்டி இருக்கிறது இந்த நூலை கட்டாயம் வாங்கி வாசித்தால் எனக்கு வந்து அந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் இந்திய அரசியல் என்னென்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத இவருடைய பேச்சு எனக்கு காமிச்சிருக்கு அந்த அளவில் வந்து ஒரு நூல் அறிமுகம் என்ற அளவில் மிக சிறப்பான நூல் அறிமுகம் என்று சொல்லி அவரை வாழ்த்தி வணங்கி விடைபெறுகிறேன் நன்றி மிக அருமையான உரை இதுல முதல்ல பேராசிரியர் சொன்னது வந்து அந்த இது புதாகையை நான் தான் போட்டேன் அவருடைய அவர் அனுப்பிய புகைப்படங்கள் யாவும் அவர் சிரிச்ச மாதிரி இல்லை அதனால வந்து நானும் என்ன பண்ண தேடி கண்டுபிடிச்சு சிரிச்ச ஏன்னா நகைச்சுவை இமயம்னு போட்டுட்டு அது சிரிக்காம இருந்தா நல்லா இருக்காது அப்படின்றதுக்காக நான் வந்து மாத்தி போட்டேன் அது பேராசிரியர் அதையே நகைச்சுவா பிடிச்சுக்குவார் நான் எது எதிர்ப்ப கூட பார்க்கவே இல்லை கூட நகைச்சுவை வருமா அப்படின்னு நான் வருந்துக்கிறேன் நகைச்சுவை இமயம் சொல்லி இருக்கு நகைச்சுவை இல்லாம இருந்தா நல்லா இருக்காது அப்படிங்கறதுக்காக தான் நான் வந்து சிரிச்ச மாதிரி புகைப்படத்தை வலைதளத்துல தேடின 
அதற்கு பேராசிரியர்களுக்கு நன்றி இது வருத்தத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அடுத்து ராஜகோபாலன் ஐயா பேசினார் சோவை பற்றி மிக அருமையான கருத்துக்கள் பேசினார் சோவை பற்றி இன்னொரு கருத்துக்கள் எனக்கு இது தெரிஞ்ச விஷயம் ஒன்று இருக்குது அதாவது அவர் இருந்த காலகட்டத்தில் வந்து ஃப்ரெஞ்சில் இருந்து ஃப்ரான்ஸ் நாட்டிலிருந்து ஒரு அறிஞர் வந்திருக்காரு கேமரா எடுத்துகிட்டு வந்து பார்க்கும்போது அவர் அப்போ தில்லானா மகனாம்பால் ரிலீஸ் ஆன நேரம் அந்த நேரத்தில் தில்லானா மகனாம்பாலையும் படம் எடுத்திருக்காரு சோவோட நாடகங்கள் பற்றி அவர் வந்து இந்த முகமது பின் துக்லக் இந்த நாடகங்களை பற்றியும் படம் எடுத்து அதில் சோ வந்து ஒரு அவர்கள் வந்து ஒரு பேசுவார் ஐந்து நிமிடம் பேசுவார் ஏன் இந்த ட்ராமா போட்டேன் சட்டையரைக்கல் ட்ராமா எப்படி போட்டேன் அப்படின்ட்டு சொல்லுவார் ஆனால் அன்றைக்கு அவர் பேசியது என்றைக்கும் பொருந்துகிற மாதிரி தான் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் என்னுடைய ப தனிப்பட்ட கருத்து மிக அருமையான உரை வேறு யாராவது பேசுறது என்றால் பேசலாம் யாராவது கருத்துக்கள் சொல்ல வேண்டியது சொல்ல சொல்லலாம் ஒரு ஒரு சின்ன விஷயம் வேற க கருத்து ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப இன்னைக்கு நடந்த இரண்டு சர்வாக இரண்டாவது வந்து கொஞ்சம் பழைய கட்டுரை படுத்ததை திருப்பி ரீவைண்ட் பண்ண மாதிரி ரொம்ப அருமையா இருந்தது அந்த ஃப்ளோ ரொம்ப அருமையா இருந்தது அது நம்ம படித்ததெல்லாம் திரும்பி ஞாபகம் வந்தது அப்புறம் இன்னொரு சின்ன விஷயம் ரெண்டு லெக்சருக்கும் சேர்த்து ஒரு லிங்க் என்னன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் லிங்க் அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலாவது வருஷம் ஒரு நகைச்சுவை அதே முப்பத்தி நாலுல தான் சோகம் பிறந்திருக்கிறாரு அது என்ன கோயின் சிரன்ஸ் பாருங்க அந்த முப்பத்தி நாலுல பிறந்தவங்களுக்கு அந்த நகைச்சுவை இயற்கையாகவே வரும் போல இருக்கு அது ஒரு மிக இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபைண்டிங் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அருமையான ஆற்றொழுக்கு மாதிரி அந்த பேச்சு ரொம்ப நல்லா இருந்தது சிறப்பா இருந்தது நன்றி நன்றி வேற ஏதாவது கருத்துக்கள் சொல்ல வேண்டியதா சொல்லலாம் இல்லை என்றால் நேரம் இருக்கிறது நேரம் முடிந்துவிட்டது முடிஞ்சுக்கலாம் மிக அருமையான உரை ராஜகோபாலன் அவர்கள் மிக மனமார்ந்த நன்றி மிக அருமையான உரை அதாவது அவர் கணசிர்ச பேசினவங்கள மாதிரி அறிஞர்களுக்கு அப்புறம் எனக்கு பேசுறதெல்லாம் இப்ப கூட எனக்கு ஏதோ இந்த கருத்துக்களை சொல்ல முடிஞ்சதேங்கிற அளவு தான் அவர் அளவுக்கு எல்லாம் பேசுறது கஷ்டம் பட் என்னை பொறுத்துட்டு எல்லாரும் நீங்க அப்ரிசியேட் பண்ணது ரொம்ப நன்றி இல்ல இங்க நாங்க எதிர்பார்க்கிறது தமிழ் மட்டும்தான் நாங்க எதிர்பார்க்கிறோம் தமிழ் தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை அதாவது உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் நீங்கள் தமிழில் பேசுகிறது இவ்வளோதான் இதில் இங்கே வேறு எந்த சிறிய பெரியவங்க சிறியவங்க அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை தமிழ் மட்டும்தான் தமிழ் வந்து நிகழ்ச்சியில் தமிழ் மட்டும்தான் நாங்கள் தே தேடுகிறோம் அது தமிழ் இப்போ யார் வேணாலும் பேசலாம் அதனால் ஒன்றும் இல்லை அவர் கிடைச்சது எங்களுக்கு ஒரு மிக மிக மகிழ்ச்சி ஐயா ராஜாமணி ஐயா இதோட நிகழ்ச்சி முடிச்சுக்கலாங்களா ஆ கேட்குதுங்க கேட்குதுங்க ராஜகோபால் அவர்கள் அருமையான அருமையான உரை நிகழ்த்திருக்கீங்க அதாவது வந்து எனக்கு இன்னும் அப்படியே ஒவ்வொரு பேச்சு நீங்க சொன்னதெல்லாம் மனங்கள் அப்படியே தங்கி இருக்குது அதான் இந்த உங்களுடைய சிறப்பு இந்த நிகழ்ச்சியானது மிகவும் இவ்வளவு முத்தாய்ப்பாக இருக்குதுன்னா அதுக்கு காரணம் வந்து பேச்சாளர்கள் மட்டுமல்ல வந்திருப்பவர்கள் மட்டுமல்ல இதற்கு பின்னணியாக இருப்பவர்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அத்தனை பேரையும் நம்ம சொல்லி குணா அவர்கள் இருக்கிறாங்க வள்ளுவரின் திருக்குறளுக்கு இணங்க நன்றி உரை நல்குவது கமலி சிவகுமார் தமிழ் முது நிகழ்ச்சிக்கு அடித்தளமாக விளங்கும் பைசல் இப்ராஹிம் ஐயா அவர்களுக்கும் அனில் தாமஸ் ஐயா அவர்களுக்கும் எமது மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் முனைவர் திரு ராஜாமணி ஐயா அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியினை உரித்தாக்குகிறோம் முதல் புத்தகம் ரசிக மணி டி கே சி இன் தமிழ் களஞ்சியம் என்ற புத்தகத்தின் பற்றி அனைவரையும் மெய்மறக்க செய்த நகைச்சுவை இமயம் பேராசிரியர் கான சிர்ச பேசன் ஐயா அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றியினை உரித்தாக்குகிறோம் ஐயாவை பற்றி தன் யதார்த்தமான பேச்சின் அனைவரையும் மதிப்புரையாளரை எதிர்பார்க்க செய்த பேராசிரியர் முனைவர் விஜயலட்சுமி அம்மா அவர்களுக்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள் அடுத்ததாக இரண்டாவது புத்தகம் சோ அவர்களின் அனுபவங்களும் அபிப்பிராயங்களும் என்ற புத்தகத்தை பற்றி அனைவரையும் மெய் சிலிர்க்க வைத்த ராஜகோபாலன் வெங்கட்ராமன் ஐயா அவர்களுக்கும் மனம் மனம் கணிந்த நன்றியினை உரித்தாக்குகிறோம் இரண்டாவது நூலின் மதிப்புரையாளர் ஐயா அழகிய பேச்சால் உரிய அழகிய பேச்சால் ஐயாவை பற்றி அறிமுக உரை கூறிய வனிதா சின்னசாமி அம்மா அவர்களுக்கும் மனம் கணிந்த நன்றியினை உரித்தாக்குகிறோம் நமது தமிழமது நிகழ்ச்சியை சிறப்புற தொகுத்து வழங்கிய வசந்திமணி அம்மா அவர்களுக்கும் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அடுத்ததாக 
நம் தமிழமுது குழுவில் இணைந்துள்ள ஆன்றோர் சான்றோர் மற்றும் இந்நிகழ்ச்சியில் கண்டுகளித்த நேயர்களுக்கும் வெளிநாட்டு நண்பர்களுக்கும் எமது நன்றியினை உரித்தாக்குகிறோம் இத்துடன் திரைமறைவில் இருந்து தமிழமுது நிகழ்வை அனைவருக்கும் கண்டுகளித்த இத்துடன் திரைமறைவில் இருந்து தமிழமுது நிகழ்வை அனைவருக்கும் கொண்டு சேர்க்கும் பாண்டியராஜன் ஐயா மற்றும் திரு தினேஷ் ஐயா அவர்களுக்கும் நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இத்தகு நல்லதொரு வாய்ப்பை அளித்த அனைவருக்கும் நன்றியினை கூறிக்கொண்டு இத்துடன் விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி அம்மா அடுத்த வார நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் இரண்டு புதிய புத்தகங்கள் புதிய நபர்கள் மிகவும் அற்புதமான ஒரு நபரை நம்ம சந்திருக்கிறது மௌனராக முரளி இவர் திரைசை துறையில் ஆர்கெஸ்ட்ரா போன்ற பல துறைகளில் விற்பனர் இவருடைய சேனல் வந்து நூ நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான பேர் இன்றைக்கு பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர் ரகசியம் ரோண்டா பிரைனின் ரகசியம் என்ற புத்தகம் இதுவும் மிகவும் அற்புதமான புத்தகம் இந்த புத்தகத்தை பற்றி மதிப்புரை செய்ய இருக்கிறார் அடுத்து வந்து டாக்டர் சி டி சிபி இவர்கள் கோலாலம்பர் மலேசியாவிலிருந்து வந்திருக்கிறார் இவர் கவிஞர் கண்ணதாசன் கவிதைகள் பற்றி பேச இருக்கிறார் இவர் கூறிய விஷயம் மிகவும் வியப்பானது இவர் ஒரே ஒரு கவிதையை மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு நான் பேச போகிறேன் என்று கூறியிருக்கிறார் அடுத்த வாரம் மீண்டும் இதே நேரத்தில் உங்கள் அனைவரும் இணையமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொண்டு இந்த நிகழ்ச்சியை முடிவுக்கு கொண்டு வருகிறோம் நன்றி வணக்கம் நன்றி ஐயா ஆமா டாக்டர் ராஜாவை நீ எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி எனக்கு சித்தரேசன் ஐயா கிட்ட நன்றி சொல்லணும் ஒரு புத்தகத்தை வந்து மலேசிய சிந்தனைகள் நான் ஒரு நூல் கொண்டு வரேன் வந்து மலேசியாவில இருக்கும் பொழுது நயனம் பத்திரிகையில் தொடர்ந்து எழுதின கற்றைகளுடைய ஒரு தொகுப்பா மலேசிய சிந்தனைகள் ஒரு என்னுடைய நூல் வந்து வெளிவருதி ஆஹ் அநேகமா அது வந்தாச்சு ப்ரூஃப் ரீட் பண்ணி கொடுத்தாச்சு இன்னும் சில நாட்களில் வந்து அது வெளிவரும் அது வந்து மலேசியாவை பற்றிய எனது நூல் சொல்லுங்க ஓ ஏ மிக்க மிக்க மகிழ்ச்சி ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கும் ராஜாமணி ஐயா ரொம்ப நன்றி அறிமுகப்படுத்தினார் <laughs> 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 அதெல்லாம் <laughs> 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 நம்ம கூட இத பவர் பாயிண்ட்ல கூட ஒரு ஸ்லைடா பண்ணிருக்கலாம் இப்ப நீங்க சொன்னதும் அது ஒரு நல்ல முக்கியமான சஜஷன் அது அது நம்ம பவர் பாயிண்ட்ல அழகா பிரசன்ட் பண்ணி இந்தந்த காலகட்டத்துல என்னென்ன நடந்தது இந்த கட்டுரைகள் அப்படின்னு சொல்லி இதை நம்ம கூட அழகா பண்ணிருக்கலாம் நிச்சயமா ஆமா ஐயா அல்ல அதுல எனக்கு என்னன்னா இந்தியா மீது வந்து வெளிநாடுகள் இருந்து விமர்சிக்கிறது ஒண்ணு வந்து ஒரு இந்தியன் அடிப்படையில் ஒரு இந்தியன் அப்படின்னு பாக்குற பொழுது எவ்வளவு ஒரு ஒரு மெச்சூர் டெமோக்ரஸி இது அப்படிங்கறத வந்து காமிக்கக்கூடிய அளவுலையும் அதுல அதுல சில குறிப்புகள் எல்லாம் கொடுத்து அது ஏன்னா சோவர் அருமையான விமர்சகர் அவர் 
அவர் சேர்ந்து எடுத்து நம்ம வந்து அந்த இந்தியாவினுடைய அந்த ஜனநாயகத்துவம் அப்படிங்கறத பத்தியும் நீங்க அதுல அந்த மாதிரி ஸ்லைட்ஸ்ல சேர்த்து பண்ணினீங்கன்னா ரொம்ப அருமையா இருக்கும் ரொம்ப அவரோட வாதங்கள் எல்லாமே ரொம்ப ஒரு கராரா தான் இருக்கு அவர் வந்து ஒரு ஒரு சமயத்துல அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு அப்புறம் தீவிர ஜெயலலிதா ஆதரவாளரா மாறுறாரு பட் அந்தந்த காலகட்டத்துல அவர் ஏன் யார எதுக்காக ஆதரிக்கிறேன் எதுக்காக எதிர்க்கிறேங்கிறத ரொம்ப ஒரு தெளிவாவும் ஆழமாவும் அவர் எடுத்து சொல்லுவார் அதுதான் அவர்கிட்ட ஒரு விஷயம் ஒரு பத்திரிகையாளரா இருந்துட்டு ஒரு இந்திய அளவுல ஒரு அரசியல்ல வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பெரிய வல்லுநர் ஆகி ஒரு சாணக்கீரானது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு வேற எந்த பத்திரிகையாளரும் இல்லைங்க இதுல அவர் அவரோட தொடர்புகள் எதையுமே அவரோட பர்சனல் கெயினுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கல அதனாலதான் அவரால வந்து ஒரு ஆணித்தரமா எதையுமே சொல்ல முடிஞ்சதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவருக்கு தனிப்பட்ட முறையில அவங்க அவங்க யாராலையும் இவருக்கு எந்த ஆதாயத்தையும் இவர் தேடாததுனால அதனாலதான் அவரால வந்து தைரியமா விமர்சிக்க முடிஞ்சது கடைசி வரைக்கும் ஐயா அதுல வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன புரிதலுக்கான கேள்வி ஸோ ஏதாவது எந்த சமயத்திலயாவது கழகத்தோட ஒரு புரிதல் ஒரு ஜெயலலிதாவை எப்படி அவர் சப்போர்ட் பண்ணாரோ அதே மாதிரி கழகத்தோட ஒரு உடன்பட்டு போன காலங்கள் இருக்கா இருக்கு சார் நைன்டி தொண்ணூத்தி ஆறு எலெக்ஷன்ல அவர் கருணாநிதியோட தானே மூப்பனார் தாமாக்க அவர் தானே இணைக்கிறாரு அந்த சசிகலா ஜெயலலிதா ரொம்ப அராஜ ஊழல் ஜாஸ்தியானப்போ தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல இருந்து தொண்ணூத்தி ஆறு அப்போ தொண்ணூத்தி ஆறு சட்டமன்ற தேர்தல்ல இவர் தானே தாமாக்க வந்து கலைஞரோட கூட்டு சேர்த்து சோ வந்து அவங்களுக்கு முழுமையா அந்த உடன்பாடு ஏற்படுத்தினதே இவர் தானே இவருக்கும் இவருக்கும் பர்சனல் 